கிட்டத்தட்ட இந்தியாவில் இல்ல உலகம் முழுவதுமே அதிகம் படிக்கப்பட்ட ஒரு எழுத்தாளர் யார்னா ஷேக்ஸ்பியர் ஆதா இருப்பார் பைபிளுக்கு அப்புறம் உலகத்தில் அதிகம் வாசிக்கப்பட்ட புத்தகம் ஷேக்ஸ்பியருடைய நாடகங்கள் தான் நாம தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ ஒவ்வொரு நாளும் ஷேக்ஸ்பியருடைய ஏதாவது ஒரு சொல்லை அல்லது ஏதாவது ஒரு பிரயோகத்தை நம்ம வாழ்க்கையில பயன்படுத்திட்டே தான் இருக்கும் ஷேக்ஸ்பியரை பத்தி இதுவரைக்கும் உலகத்துல எவ்வளவு எழுதியிருக்காங்கன்னா பதினைந்து லட்சம் பக்கங்கள் இந்த உலகத்துல கடவுள் ஒரு நாள் ஒரு மனிதன் முன்னாடி தோன்றி இந்த உலகமே அழிஞ்சிருதுன்னு வச்சுக்கிடுவோம் இந்த உலகம் அழிந்த பின்னாடி ஒரே ஒருவரை மட்டும் உயிர்ப்பிக்கணும்னு நினைச்சா யாரை உயிர்ப்பிக்க விரும்புவே அப்படின்னு அந்த மனிதன்ட கேக்குறாரு அந்த மனிதன் ஒரு நிமிடம் கண்ண முடிவு சொல்றோம் ஒரே ஒருத்தர் அப்படின்னு அந்த மனிதர் ஷேக்ஸ்பியர் அப்படின்னு நீங்க அவர் ஒருவரை உருவாக்கினால் அவர் உலகத்தையே உருவாக்கிடுவார் உலகத்தில் எப்போதாவது ஒரு மனிதன் மட்டும்தான் உயிரோடு இருக்க முடியுங்கிற ஒரு சந்தர்ப்பம் வந்தால் அந்த ஒரு மனிதனாக ஷேக்ஸ்பியர் இருப்பார் அப்படின்னு போரிய சொல்றாரு அது உண்மைதான் இந்த நிகழ்த்தப்படக்கூடிய மெக்பத்துக்கு அந்த வழக்கமாக ஷேக்ஸ்பியருடைய நாடகத்தில் எல்லாம் ஒரு கதாநாயகன் இருப்பான் அந்த கதாநாயகன் வீர சாகசத்தை நோக்கி இருப்பான் மூணு நான்கு விதமான ஷேக்ஸ்பியரின் டிராமாஸ் இருக்கு ஒன்று வந்து காமெடின்னு சொல்லப்படக்கூடிய நகைச்சுவையை பிரதானப்படுத்தினது வரலாற்றை பிரதானப்படுத்தக்கூடிய ஹிஸ்ட்ரிஸ் இருக்கு டிராஜடின்னு சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு மனிதனுடைய வீழ்ச்சியை சொல்லக்கூடிய நாடகங்கள் இருக்கு ரொமான்ஸ்ன்னு சொல்லப்படக்கூடிய காதலை முக்கியமாக முன்வைத்த நாடகங்கள்னு நான்கு முக்கிய பிரிவுகள்லேயும் ஷேக்ஸ்பியர் எழுதியிருக்கிறார் இந்த ஹிஸ்ட்ரிஸ்ல நிறைய ஹிஸ்ட்ரி இருக்கு அதுல இந்த மேக்பத் அவர் எழுதலான்னு முடிவு பண்றதுக்கு முக்கியமான காரணம் ஜேம்ஸ் வந்ததும் ஜேம்ஸுக்கு விருப்பமான ஒரு ஸ்காட்லாண்டுடைய கதையை எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் இன்னொன்னு ஷேக்ஸ்பியருடைய அதுவும் ஜேம்ஸ் வந்த காலகட்டத்தில் ஒரு சம்பவம் நடைபெற்றது என்னன்னா அவர் ஒரு முறை ஸ்கான்டேவியாவுக்கு கப்பலில் போனார் கப்பலில் போகும்போது கடல் சீற்றம் கொண்டு பெரிய புயல் அடித்து கப் கடலில் பாதி வழியில் அவருடைய கப்பல் மூழ்கிற ஆபத்து வந்துச்சு எதனால் அப்படி வந்தது அப்படின்னு சொல்லி அவர் கேட்டபோது சூனியக்காரிகள் தான் கடலில் புயலை உருவாக்குறாங்க சூனியக்காரிகளால தான் இப்படி வந்து நம்ம உங்களுடைய கப்பல் வந்து நடுக்கடல்ல மூழ்க இருந்ததுங்கிற சொல்றாங்க அவர் வந்து அதை ஒரு அரைமனதாக நம்புறார் திரும்பி வந்து அன்னைக்கு ஆருடம் கேட்பது எல்லாருக்குமே வழக்கம் அதுல மன்னர்கள் ஆருடம் கேட்கறது கேட்கவா வேணும் ஆருடம் கேட்கிறார்கள் கேட்ட உடனே சொல்றாங்க ஆமா சூனியக்காரிகள் தான் செய்தார்கள் உடனே அவர் ஒரு ஆணை பிறப்பிக்கிறார் இந்த ஜேம்ஸோடைய காலகட்டத்தில் தான் முதல் முதலாக சூனியக்காரிகளுடைய வேட்டைன்னு சொல்லப்படக்கூடிய விச் கண்ட்னு சொல்லுவாங்க இந்த சூனியக்காரிகளை தேடி தேடி உயிரோட வச்சு கொண்டாங்க உண்மையில் இந்த சூனியக்காரிகள்லாம் யாரு அவர்களை ஏன் உயிரோட எரிச்சு கொள்ளணும் அவர்கள்லாம் உண்மையிலேயே அப்படி ஏதாவது இப்படி ப்ரொஃபஸின்னு சொல்லப்படக்கூடிய எதிர்காலத்தை சொல்லி மோசமான திருட்டுத்தனமான வேலையை செய்து கொண்டிருந்தார்களா என்றால் இல்லவே இல்லை அவர்கள் எல்லோருமே பெரும்பான்மையான சூனியக்காரிகளாக அடையாளப்படுத்தப்பட்டவர்கள் அத்தனை பேருமே மருத்துவச்சிகள் கிராமத்தில் நாம சொல்லுவோம் இல்லையா மருத்துவம் பார்த்த பெண்கள் தான் சூனியக்காரிகள் என்று அறியப்பட்டாங்க ஏன்னா அவர்கள் மருத்துவம் பார்ப்பதற்காக என்ன செய்வாங்கன்னா ஒரு வாத்து எலும்பை கையில் வச்சிருப்பாங்களாம் இந்த வாத்து எலும்பை எப்போதுமே அவங்க கையில் வச்சுட்டு அந்த வாத்து எலும்பை வச்சு டாக்டர் வந்து ஸ்டெத் வச்சு கேட்குறாரு இல்லையா அதே போல இந்த வாத்து எலும்பை பெண்ணுடைய வயிற்றில் வைத்து இதை காதலை வச்சுட்டு குழந்தையினுடைய அசைவை கேட்பாங்களாம் மக்கள் என்ன நினைச்சிட்டாங்க இவளுக்கு ஏதோ ஒரு ரகசிய விஷயம் இருக்கு கற்பத்தில் இருக்கக்கூடிய குழந்தையோட இவ வந்து இந்த வாத்து எலும்பு வழியாக பேசுகிறாள் அப்படின்னு இதற்கப்புறம் அவங்க பிரசவம் பார்ப்பதற்காக அவர்கள் அந்த பிரசவ நேரத்தில் அந்த பெண்ணை சாந்தப்படுத்துவதற்காக முணுமுணுத்துட்டே இருப்பாங்க அந்த முணுமுணுப்பு வேகமாகி வேகமாகி ஒரு சன்னதம் வந்த ஒரு பெண் ஆடுவது போல அந்த மருத்துவச்சி ஆடுவாளாம் ஆடுவதை பார்த்தால் அந்த பெண்ணுக்கு பயம் வந்து அந்த பயத்தில் அவள் தானாக அந்த குழந்தை பிறந்துருமா இது அன்னைக்கு இருந்த மருத்துவ சீருடையது இன்னொன்னு அவர்களுக்கு ரண சிகிச்சை தெரியும் அதனால அவர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க ரத்தத்தை கண்டு பயப்படவே மாட்டாங்க எல்லா மருத்துவச்சிகளும் ரத்தத்தை கையில் பூசியதோட குழந்தையை எடுத்து கொண்டு வந்து காட்டுவாங்க அது மன்னருக்கு குழந்தை பிறக்கும் போதும் கூட அந்த ரத்த வாடை கழுவாமல் கையில் கொண்டு வந்து காட்டணும் இது எல்லாம் சேர்ந்து இந்த மருத்துவச்சிகளுக்கு ஒரு பொது பயத்தை உருவாக்கியது அவர்கள் ரத்தத்தை நெசிக்கூடியவர்கள் எலும்பு வச்சுட்டு பேசுறாங்க கபாலத்தை அணிந்திருப்பார்கள் சன்னதம் வந்து ஆடுவார்கள் இதெல்லாம் தவிர அவர்கள் தனியாக வசிப்பார்கள் திருமணம் செய்து கொள்ள மாட்டார்கள் பெரும்பான்மை மருத்துவச்சிகள் தனியாகத்தான் வாழ்ந்திருக்கிறாங்க திருமணம் செய்து கொள்ளவே இல்லை இவர்கள் மத கட்டுப்பாடுக்கு உட்பட மாட்டேங்கிறாங்க எதற்கு அப்படின்னு கேட்டா ஒவ்வொரு முறை மதம் ஏதாவது ஒரு மிரக்கல் சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு அதிசயத்தை சபையில் நிகழ்த்தி காட்டும் போது அதே அதிசயத்தை இந்த சூனியக்காரின் சொல்லப்படக்கூடிய மருத்துவச்சிகள் ச
சொல்றாங்கன்னா குடியான பெண்களுக்கு ஏழை எளிய பெண்களுக்கு அவர்களுடைய கற்பம் சில நேரங்களில் கரு கலைந்து போனால் அந்த கரு கலைத்த பெண்ணுக்கு சிகிச்சை செய்வது பாவமானது அவளை சாக விட்டுருங்க இந்த பெண்கள் சாக விட மாட்டேங்கிறாங்க அப்ப சபை தலையிடுது தலையிட்டு என்ன சொல்லுதுன்னா அந்த கரு கலையக்கூடிய பெண்களை சாக விடாமல் நீ ஏன் தடுக்கிற அவளை கடவுளே தானே தண்டிக்கிறார் கடவுளிடம் இருந்து நீ காப்பாற்ற பார்க்கிறாய் ஆனா இந்த மருத்துவச்சிகளை குற்றம் தாட்டுறாங்க இந்த மருத்துவச்சிகளோ ஊதியம் இல்லாமல் இந்த சேவையை செஞ்சிருக்கிறாங்க கர்நாடகாவில் ஒரு பெண் இருக்கிறாங்க அந்த பெண் ஒரு முறை டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவில் அவங்களோட பேட்டியை படித்தேன் அந்த பெண் சொல்றா நான் என்னுடைய அந்த பெண் தன்னுடைய பதினாலாவது வயதிலிருந்து மருத்துவச்சிக்கு உதவியாளராக இருந்து எண்பது வயதில் இருக்காங்க நான் என்னுடைய வாழ்க்கையை முழுக்க சேர்ந்து இதுவரை நான் ஐயாயிரத்தி இருநூறு குழந்தைகளை பெற்றெடுத்து என் கையில ஏந்திருக்கிறேன் நான் தனிப்பட்டாலும் சொல்லிட்டு அந்த அம்மா சொல்றாங்க இதுவரைக்கும் எனக்கு நான் இந்த சேவையை செய்ததுக்காக ஒரு விருது கூட எந்த அரசாங்கமும் கொடுக்கல யாரும் என்னை அங்கீகரிக்கவே இல்லை ஆனால் இந்த ஊரில் ஒரு வழக்கம் இருக்கிறது யாருக்கு திருமணமானாலும் அவர்கள் எனக்குத்தான் முதல் மரியாதை செய்கிறார்கள் ஏனென்றால் அவர்கள் எல்லோருமே நான் பார்த்து பிறந்தவர்கள் என் கையால் தான் இந்த உலகத்துக்கு வந்தவங்க அந்த அம்மா சொல்றா அங்கீகாரம் இல்லை ஆனால் அவர்கள் அதை ஒரு சேவையாக செய்திட்டே இருக்காங்க அப்படித்தான மருத்துவச்சிகள் நம்ம ஊர்ல இருந்தாங்க இன்றைக்கு தானே மருத்துவமனைகள் வந்தது மருத்துவ மருத்துவம் படித்தவர்கள் வந்தாங்க ஆதி காலத்துல யார் இருந்தா இப்படி இந்த மருத்துவச்சிகளாக இருந்த இந்த பெண்களை மதம் தன்னுடைய கட்டுப்பாடுக்குள் இயங்கவில்லை என்பதால் அவர்களை எல்லாம் தீவனையினுடைய அடையாளமாக காட்டினாங்க வேட்டையாட ஆரம்பித்தார்கள் வேட்டையாட ஆரம்பித்தாங்கன்னா எப்படின்னா குறிப்பிட்ட ஒரு சூனியக்காரி என்று ஒருவருடைய வீட்டில் அவளை தண்டிக்க விரும்பிச்சுனால் மதம் என்ன செய்யுமா அவளுடைய வீட்டில் போய் கருப்பு அங்கியை மாட்டி விட்டு வந்துருவாங்களாம் கருப்பு அங்கி அந்த காலகட்டத்தில் சாத்தானுடைய அடையாளம் இந்த கருப்பு அங்கி அவள் வீட்டில் தொங்கும் போது இந்த பெண்களுக்கு கருப்பை கண்டு பயமே கிடையாது இன்னும் சொல்ல போனால் அவர்கள் வந்து கருப்பு உடையவே அணிந்துடுவாங்களாம் அந்த உடையை இந்த கருப்பு அங்கியை மக்கள் வந்து வெளியே தொங்குறத பாவம் என்று கருதி இவள் வீட்டை முதல்ல குறியிடுவாங்களாம் இவ வந்து சூனியக்காரின் இதற்கப்புறம் அவளை தனிமைப்படுத்தி ஊருக்கு வெளியில வைப்பாங்க அதுக்கப்புறம் அவளை ஒரு நாள் பிடித்து உயிரோடு பொது இடத்துல வச்சு தீ வச்சிருவாங்க இப்படித்தான் அந்த சூனியக்காரிகளுடைய வேட்டை உலகம் பூரா நடந்தது இப்போ கிங் ஜேம்ஸும் என்ன செய்தாருன்னா இதை பற்றி கேட்கவே இல்லை மால்சம் மால்பிகோரம் அப்படிங்கிற ஒரு புத்தகம் எழுதப்பட்டிருக்கா இந்த புத்தகம் முழுவதுமே என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சூனியக்காரிகளை எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் எப்படி கொல்லணும் எப்படி அவர்களை எரிக்கணும் எரிப்பதை வேடிக்கை பார்ப்பது எப்படின்னு கூட அந்த புத்தகத்தில் இருக்கு எங்க வச்சு எரித்தா எவ்வளவு பேர் வேடிக்கை பார்ப்பார்கள் இந்த பெண்களோ இவ்வளவு ஊர் ஊருக்கு தேடி எரிக்கிறார்கள்ங்கும் போதும் பயப்படவே இல்லை தொடர்ந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா சேவையை கைவிடாம இருந்துகிட்டே இருக்கிறாங்க கால் டிரையர்னு ஒரு பெரிய இயக்குனர் இருக்கிறாரு அவர் தான் ஜோனா ஃபார்க் படத்தை எடுத்தார் அவர் ஒரு படம் எடுத்திருக்காரு டே ஆஃப் ராத் அப்படிங்கிற படம் அந்த படத்தை அவசியம் பாருங்க இந்த விச் கண்டு சொல்லப்படக்கூடிய சூனியக்காரிகளை எப்படி மதம் வேட்டையாடியதுங்கிறதுக்கு மனதை ஒழுக்கக்கூடிய ஒரு படம் ஏன்னா அந்த படத்துல ஒரு பெண்ணை மத சபை துரத்தி போய் பிடித்து சித்திரவதை செய்து ஏதாவது ஒரு காரணம் சொல்லி தண்டிக்க முற்படுகிறது அவ சொல்ல அவள்ட கேட்ட அவ சொல்லக்கூடிய எல்லா காரணங்களுமே மனித மேன்மைக்குரியது மனித மீட்சிக்குரியது தண்டிக்க முடியல எதை வைத்து அவளை தண்டிக்கிறது அப்ப அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா உன் வீட்டுக்கு பின்னாடி ஒரு நாள் வந்து ஒரு பன்றி சத்தமிட்டு ஓடுகிறது பன்றிக்குள்ள சாத்தான ஏவி விட்டு நீ வந்து தப்பிச்சுட்டு வெளியே வந்துட்ட அதனால் பன்றியின் வழியாக இந்த சாத்தான் வந்துருச்சுன்னு சொல்றாங்கன்னு இந்த பெண்ணை தண்டிக்கிறாங்க இப்படி இந்த சூனியக்காரிகளினுடைய வேட்டை நடந்த காலகட்டத்தில் இந்த சூனியக்காரிகளை விடுவிக்க வேண்டும் என்பதற்காகவோ அல்லது அவர்களும் மனிதர்கள் தான் அவர்களுக்குள்ளும் நல்ல உள்ளம் இருக்கிறது என்று சொல்ல வேண்டும் என்பதற்காகவோ அவர்களையே கதாபாத்திரமாக்கினால் மன்னர் சந்தோஷப்படலாம் ஏன்னா அன்னைக்கு அதிகாரத்தில் இருப்பவர்களுக்கு எல்லாருக்கும் இருக்கிற பெரிய விஷயம் என்னன்னா அவர்கள் விரும்பியதை தான் நாடகம் போடணும் அது ஷேக்ஸ்பியர் காலத்தில் இல்லை எல்லா காலகட்டத்திலும் அதிகாரத்திற்கு பயந்தவர்கள் அவர்கள் சொல்வதற்கு தான் ஆடணும் அப்ப ஷேக்ஸ்பியரும் ஒருவேளை இந்த நாடகத்துக்குள் இந்த த்ரீ விச்சஸ் சொல்லக்கூடிய சூனியக்காரிகளை கொண்டு வந்ததுக்கு காரணம் ஜேம்ஸ் காலத்தில் நடந்த சூனியக்காரிகளுடைய அழித்தொழிப்பு வேட்கை தான் தொடர்ந்து அவ்வளவு பெண்களை கொண்டிருக்காங்க சொல்லப்போனா வரலாற்றில் இதற்காகவே ஜேம்ஸ் தொடர்ந்து பேசப்படுறார் ஜேம்ஸ் பைபிளை உருவாக்கி ஒரு புதிய பைபிளை கொண்டு வந்ததுக்கு கூட முக்கியமான காரணம் இந்த பாவம் தன் மேல் பற்றிவிடக்கூடாது என்பது நினைக்கிறார் அப்படிங்கிற ஒரு கருத்து இருக்கு அந்த அளவுக்கு சூனியக்காரர்களுடைய வேட்டை நடந்த காலகட்டத்தில் தான் அந்த நாடகம் இருக்கு அதனால தான் சூப்பர் நேச்சுரல் எலிமெண்ட் சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு அசாதாரணமான ஒரு
உண்மையை சொல்வதற்காக ஒரு ஆவி வருகிறது அந்த ஆவி உண்மையை சொல்கிறது இங்கே எதிர்காலத்தை சொல்வதற்காக மூன்று சூனியக்காரிகள் வராங்க இந்த மூன்று சூனியக்காரிகளை நான் படிக்க ஆரம்பித்தேன் என்னுடைய கல்லூரி நாட்கள் இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் எனக்கு அந்த மூன்று பேரை எப்போதுமே மூன்று சூனியக்காரிகளாக தோன்றல மூன்று தேவதைகளாக தான் தோன்றாங்க இந்த தேவதைகளாக அவர்களை ஏன் நாம் பார்க்கக்கூடாது நம்மகிட்ட மூன்று பேர் நமக்கும் தெரிந்த மூன்று பேர் இருக்காங்க அந்த மூன்று யாருன்னு பார்த்தா காந்தி சொன்ன மூன்று பொம்மைகள் இந்த மூன்று பொம்மைகளும் மூன்றை சுட்டி காட்டுகிறது ஒன்று என்னன்னா ஒன்று வந்து பார்க்கக்கூடாது இன்னொன்று கேட்கக்கூடாது இன்னொன்று பேசக்கூடாது எதை தவறான விஷயங்களை தவறான சிந்தனைகளை தவறான காட்சிகளை பார்க்க கேட்க பேச வேண்டாம் என்பதற்கு அடையாளமாக காந்தி வைத்திருக்கிறாரே இந்த மூன்று பொம்மைகள் அந்த மூன்று பொம்மைகளை போலதான் அவர்கள் இருக்கிறார்கள் நம்ம ஏன் எடுத்துக்கிட கூடாது அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா பிடிக் பண்றாங்களே தவிர எந்த இடத்துலையுமே அவர்கள் அப்படி நீ நடந்து கொள்ளும் சொல்லவே இல்லை ஒரு இடத்துல கூட விச்சஸ் வந்துட்டு நான் சொல்றது படி தான்ப்பா நீ நடக்கணும்னு சொல்லவே இல்லை அவர்கள் காலத்தின் முன்னாடி உள்ளதை இப்பயே தெரிஞ்சுக்கிறாங்க காலத்தின் முன்னாடி உள்ளதை இப்பயே தெரிஞ்சுக்கிட்டார்கள்னா யாரால தெரிந்து கொள்ள முடியும் கடவுளால தானே அப்படி தெரிஞ்சு கொள்ள முடியும் அதை இவர்கள் சொல்கிறார்கள்னா கடவுளுக்கு நிகரானவர்களா என்ற இல்லை இவர்களுக்குள் ஒரு நுட்பம் இருக்கிறது இந்த விச்சஸ் இந்த மூன்று பேர் தோன்றி ஒரு விஷயத்தை சொல்வதற்கு முன்பு அவர்களாக ஆடி பாடுகிறார்கள் வட்டம் போடுகிறார்கள் வட்டம் போட்டு நாடகத்தினுடைய தொடக்கமே எப்படி இருக்குன்னா ஆரம்பிக்கிற இந்த நாடகமே எப்படின்னா அதாவது இந்த மூன்று சூனியக்காரிகளும் வட்டம் போட்டு சுத்தி ஒரு கோல கொண்டாட்டமாக விளையாண்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு காட்சியில தான் நாடகம் ஆரம்பிக்குது எதற்காக அவர்கள் அப்படி கழிப்பாக இருக்கிறார்கள்னா மூன்று பேரும் சேர்ந்து ஒரு ஆளுனுடைய ஒரு பெண்ணை தண்டிக்கிறாங்க அந்த பெண்ணு யாருன்னு பார்த்தா அவள் ஒரு முந்திரி சாப்பிட்டுட்டு இருக்கா இந்த சுனியக்காரிகள் ஒருத்தி போய் ஒரு முந்திரி கேட்கிறாள் முந்திரி தரமாட்டேன்னு சொல்றா இவ்வளவு சாப்பிட வச்சிருக்கக்கூடிய டப்பாவில இருந்து ஒரு முந்திரி தரமாட்டாயான்னு கேட்டா தர முடியாது உன்னை போன்றவர்களுக்கு நான் கொடுக்க மாட்டேன்னு விளக்கும் போது அவர்கள் உன் வாழ்க்கையில விளையாடலான்னு சொல்லி விளையாடுறோம் அவளுடைய கணவனுடைய கட்டை விரலை வெட்டி எடுத்துட்டு வந்துட்டோம் அந்த விரலை வெட்டி தான் நான் அடிட்டு இருக்கோன்னு சொல்றாங்க எல்லாமே உருவகப்படுத்தப்பட்டது தான் எதையுமே நேரடியாக பார்க்க வேணாம் இந்த ஷேக்பேருடைய இந்த நாடகத்திற்குள் வரக்கூடிய எல்லா காட்சிகளுக்கு பின்னாடியும் நேரடியான விஷயம் அல்ல அது மறைமுகமாக வேறொன்றை சுற்றுவதாகவும் இருக்கு அதிக ரத்த வெள்ளம் அதிக கொலை அதிக குற்றம் இன்னும் சொல்ல போனா ஒரு குரூர மனதை பற்றி அதிகமாக இதுல தான் எழுதியிருக்கிறார் ஆனா அது எதுவுமே நேரடியாக நாம் எடுத்துக்கல வேணாம் எல்லாம் உருவகப்படுத்துறார் ஏன் இந்த துண்டிக்கப்பட்ட விரலும் மறுக்கப்பட்ட தன்னுடைய செயலுக்காக அந்த மூன்று பெண்கள் சேர்ந்து பழி வாங்குவர்களாக இருக்காங்கன்னா இது போல ஒரு சின்ன அவமதிப்பு கூட போதும் ஒரு பெரிய குற்றத்தை செய்ய வைக்கும் நாடகத்தோட முதல்லயே முன்னாடி வரப்போறத சொல்லிடுறாரு என்னன்னா ஒரு சின்ன அவமானம் ஒருத்தனுக்கு நடந்துச்சுன்னா அந்த அவமானம் ரொம்ப பெருசா பின்னாடி விளைவுகளை உண்டாகும் நமக்கு தெரியும் ராமாயண கதையில ஒரு கல் எரிந்தால் போதும் மகாபாரதத்துல ஒரு சிரிப்பு சிரித்தால் போதும் அந்த சிரிப்பால அந்த இனமே அழிஞ்சிருச்சு அப்ப ஒரு சின்ன அவமானம் ஒரு பெரிய குற்றத்திற்கு காரணமாக இருக்கலாம் அதை கோடிட்டு காட்டுறார் மேக்பத் நாடகம் தொடங்குகிறது மேக்பத்தினுடைய நாடகத்தினுடைய முதல் காட்சியில பாத்தீங்கன்னா அந்த முதல் காட்சியில இந்த சூனியக்காரிகள் உட்கார்ந்துருக்காங்க அவர்கள் எங்கே சந்திக்கலாம்னு பாக்குறாங்க யாரை சந்திப்பது மேக்பத்தை சந்திப்பது எங்க சந்திக்கிறது தரிசு நிலத்தில் சந்திக்கலாம்னு சொல்றாங்க பேரன் லேண்ட் ஏன் அப்படின்னா வாழ்க்கை பின்னாடி அப்படித்தான் ஆக போகிறது இதுவரை வளமையாக இருக்கிற தேன் சொல்லப்படக்கூடிய அதிபதியாக இருக்கக்கூடிய மேக்பத்தினுடைய வாழ்க்கை தரிசா தான் போகுது அவனை சந்திப்பதற்கான இடம் சரியான இடம் என்னன்னா பாலை தான் வறட்சி தான் வெறுமையான இடம் தான் அந்த இடத்தில் நாம அவனை சந்திக்கலாம் அப்படின்னு இந்த மூன்றும் கூட்டிட்டு போயிடுறாங்க ஒரு யுத்தம் நடக்கிறது இந்த நாடகமே ஒரு சின்ன ஒரு எளிமையான அதனுடைய கதை சுருக்கத்தை சொல்றேன் கிங் டன்கன் ஒரு ஸ்காட்லாந்தனுடைய அரசன் இருக்கிறார் இந்த அரசனுக்கு எதிராக நார்வேனுடைய மன்னரும் உள்நாட்டு கழகம் சேர்ந்து ஒரு கழகம் பண்ணுகிறார்கள் கழகத்தை அடக்குவதற்காக ரெண்டு பெரிய அதிபதிகள் அங்கெல்லாம் வந்து டேன் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு பகுதியினுடைய அதிபதி அவருக்கு ஒரு நிலத்தை கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம ஊர்ல சொன்னா ஒரு ஜமீன்தார் மாதிரி வச்சுக்கலாம் அப்படி ஒரு ஜமீன்தார் போல ஒரு பகுதிக்கு அவர் சொந்தக்காரர் அவர் தேன் அவர் அவரை வந்து அனுப்புறாங்க அப்படி ரெண்டு பேரை அனுப்புகிறார்கள் பேங்கோவையும் மேக்பத்தையும் அனுப்புகிறார்கள் நடக்கக்கூடிய அந்த உள்நாட்டு குழப்பத்தை கட்டுப்படுத்தி வரக்கூடிய படையை தடுத்து போர் நடத்தி வாங்கன்னு ரெண்டு பேரும் அனுப்புறாங்க இந்த போர்க்களத்துல அவங்க ரெண்டு பேரும் சண்டை போடுறாங்க சண்டை போட்டு அவர்கள் திரும்பி வரக்கூடிய இந்த கார் சண்டையில என்ன நடந்ததுன்னு தெரியாத நேரத்துல இங்க கிங் டன்கன் அரண்மனையில காத்துட்டு இருக்காரு இந்த டன்கனை கூட வரலாற்றில் வரக்கூடிய டன்கனுக்கும் ஷேக்ஸ்பியர் சொல்லக
ஒரு தந்தையினுடைய மனப்பாங்கு கொண்ட ஒருவரை போல தான் தங்கன் சித்தரிக்கப்படுறார் இதுல இந்த பேங்கோன் சொல்லப்படக்கூடிய மேக்பத்தினுடைய நண்பனுடைய வம்சா வழிகளில் ஒருவரானவர் தான் கிங் ஜேம்ஸ் அதனால இந்த ஜேம்ஸினுடைய கொள்ளு தாத்தா மாதிரி தான் அந்த பேங்கோ அதனால அவனை தப்பாவும் சொல்லிட முடியாது அதனால அவன் கூடவே இருந்தால் கூட மேக்பத் அளவிற்கு அவன் மோசமானவன் அல்ல ஏன்னா மன்னனுடைய மூதாதையர் இல்லையா அதனால அவனை தப்பா பேச முடியாது இப்படி ஒரு சூழல்ல அவர் விசாரிக்கிறார் என்ன நடக்கிறது யுத்த காலத்தில் என்ன நடந்திருக்கும் போது சொல்றாங்க துரோகிகள் பிடிபட்டாங்க கொல்லப்பட்டார்கள் ஜெயித்தது யாருன்னு சொன்னா ஜெயித்தவர் வந்து மேக்பத் அவனுடைய சண்டையை நீங்க பார்க்கணுமே எப்படி சண்டை போட்டா அப்படின்னா ஒரு சிங்கத்தின் முன்னாடி ஒரு முயல் போய் நின்றால் என்ன ஆகும் அது போல வந்து ஒரு முயல் வந்து சிங்கத்தின் முன்னாடி நின்ன போல இவன் சண்டை போட்டு எல்லாரையும் ஜெயிச்சுட்டு வந்துட்டான் அவனுக்கு நிகரான வீரனே இல்லை கொண்டாடப்படக்கூடிய ஒரு பெரிய வீரனாக அவன் இருக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லி அவனை வந்து புகழ்ந்து பேசுறாங்க அப்ப சொன்ன உடனே அவர் சொல்றாரு அப்பேற்பட்ட வீரனுக்கு நான் ஏதாவது பரிசு கொடுக்கணுங்கிறதுனால உடனடியாக அவனை எந்த துரோகி இந்த எனக்கு எதிராக இருந்தானோ அவனுடைய ராஜ்யத்தை பறிச்சு இவனுக்கு அந்த அதிபதி பதவியை கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி அவர் ஒரு ஆணையை பிறப்பிக்கிறார் இங்க வெற்றிக்கு அப்புறம் திரும்பி வருகிறான் மேக்பத் பேங்கோ ரெண்டு பேரும் திரும்பி வர்றாங்க அந்த மூணு விச்சஸ் அந்த மூன்று சுனியக்காரிகள் வழியில சந்திக்கிறாங்க அவர்கள் காத்திருக்கிறாங்க சொல்லப்போனால் நாம் எதையெல்லாம் விரும்புகிறோமோ எதையெல்லாம் நம்முடைய மனது ஆசைப்படுகிறதோ அது எல்லாம் வெளியில காத்துக்கிட்டு தான் இருக்கும் எங்காவது உங்கள் தனிமையில் உங்களை சந்தித்து அதை நீ செய்யலையா எப்ப செய்ய போறேன்னு உங்களோட தூண்டிக்கிட்டே தான் இருக்கும் இந்த மூன்றும் சந்திக்கிறார்கள் சந்தித்த அந்த தேவதைகள் அந்த மூன்று சுனியக்காரிகள் பார்த்த உடனே ஹெயில் மேக்பத் ஹெயில் மேக்பத் ஹெயில் மேக்பத் என்கிறார்கள் மேக்பத் வாழ்க மேக்பத் வாழ்க மேக்பத் வாழ்க மேக்பத்துக்கு யார் தனக்கு இங்க ஒரு வாழ்த்து ஒலி கேட்கறதுன்னு பார்த்தா மூன்று பேர் இருக்கிறார்கள் பெண்களை போல இருக்கிறார்கள் ஆனால் பெண்களை போன்ற தோற்றம் இல்லை பெண்களை போல இருக்கிறது ஆனால் முகத்தில் மயிர் முகத்தில் இருக்கக்கூடிய இதை பார்த்தால் பெண் போல இல்லை அப்ப இவங்க யாரு எதற்கு வாழ்த்தொலி சொல்கிறார்கள் என்ன வாழ்த்தொலி எது பக்கத்தில் இருக்கிற பேங்க் போய் கேட்கிறான் நீங்கள் யார் உங்களை பார்த்தால் வந்து மனித பெண்களை போல இல்லையே நீங்கள்லாம் யாரு தீவினையினுடைய உருவங்களா யாருன்னு உங்களை வெளிப்படுத்திக்கோங்கன்னு சொன்னபோது உடனே அவர்கள் சொல்றாங்க நீ இந்த மேக்பத் இன்றைக்கு ஒரு புதிய அதிபதியாக போயிறான் அவனுக்கு ஒரு புதிய பதவி கிடைக்க போகிறது அப்படின்னு ஒரு வாழ்த்தொலி சொல்றாங்க மேக்பத்துக்கு சந்தோஷம் நமக்கு எப்படி ஒரு புதிய பதவி கிடைக்க போறது இப்ப தானே யுத்தத்துல ஜெயிச்சுட்டு வரோம் சொல்லிட்டு அடுத்து அவங்க சொல்றாங்க மேக்பத் வாழ்க இந்த நாட்டிற்கு ராஜாவாக போகிற மேக்பத் வாழ்க அப்படின்னு இப்ப வரைக்கும் ஒரு சின்ன அதிபதியாக இருக்கக்கூடிய நாம் புதிய பதவியும் கிடைக்க போகிறது எதிர்காலத்தில் ராஜாவாகவும் ஆக போயிருவோமான மேக்பத் முதல் முறையாக அவர்களை பார்த்து கேட்கிறான் உண்மையிலேயே இது போன்ற இந்த துர்தேவதைகள் உண்மையைத்தான் பேசுமா அல்லது இவர்கள் சொல்வதெல்லாம் உளர்கலா அப்படின்னு அவன் சொல்றான் இல்ல இல்ல அவர் உண்மையைத்தான் சொல்லுதுன்னு அப்ப இப்ப இவர்கள் சொல்றான் இவந்த கூட இருக்கக்கூடிய நண்பனை பார்த்து அதே மூன்று சூனியக்காரிகள் சொல்றாங்க நீ அரசனாக மாட்டாய் ஆனால் உன்னுடைய வம்சாவளியினர் அல்ல அரசராவார்கள் மேக்பத்திற்கு பின்பு வரக்கூடிய அந்த வம்சமானது உன்னுடைய வம்சமாக இருக்கும் அரியணை உன்னுடைய பிள்ளைக்குன்னு சொல்லுது இந்த சொன்ன விஷயத்தை கேட்ட மரணமிடம் அவர்கள் ரெண்டு பேருக்குள்ளேயுமே ஒரு சின்ன சந்தோஷம் வருது எப்பயுமே அதுதான மனித இயல்பு யோசிச்சு பாருங்க உங்களை நாளைக்கு நல்லா இருக்குவீங்க நீங்க கொடி சொரணாயிருவேன்னு ஒரு சாதாரண குடுகுடுப்பைக்காரன் சொல்லி பணம் வாங்கிட்டு போயிருவோம் அவனுக்கே அதுதான் பிழைக்கிறதுக்கு வழி ஆனா அவன் சொல்றான் நமக்கு நம்ம நாளைக்கு கொடி சொரணாயிருவோம்னு அவன் சொல்லி கூட நாம ஏத்துக்கிடுவோம் ஏனென்றால் நமக்கு எதிர்காலம் எப்படி இருக்குங்கிற பயம் இருந்துகிட்டே இருக்கு படை நடத்தி திரும்பி வரக்கூடிய ஒருத்தனுக்கு இருக்காதா அப்ப என்ன அவன் திரும்பி வர்றான் திரும்பி வந்துட்டு சொன்ன இந்த வார்த்தையை கேட்ட உடனே அவன் சொல்றான் இவர்கள் சொன்னதெல்லாம் நடந்துருமா அல்லது இதெல்லாம் வெறுமனாக சொல்லி போறார்களா அவர்கள் யார் அவர்களிடம் மிச்சத்தை சொல்ல மிச்சத்தை சொல்ல சொல்ல ஏனென்றால் இவர்கள் இதை சொல்லிட்டு மிச்சம் சொல்றது இல்லை அப்படியே விளையாடிட்டு மறைஞ்சிடுறாங்க மறையும் போதும் கூட பார்த்தா இவர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு வாகனம் இருக்கிறது ஒருவருக்கு ஒரு எலி இருக்கு ஒருத்தருக்கு ஒரு பூனை இருக்கு ஒருவருக்கு ஒரு முயல் இருக்கிறது அது கூப்பிடுது கூப்பிட்ட உடனே இவர்கள் பின்னாடி போயிடுறாங்க அப்ப இவன் சொல்றான் காட்டில் தோன்றி மறைஞ்சிட்டாங்களே இவங்க எல்லாம் யாரு சொல்லிட்டு அவன் அந்த ஷாக்பே அந்த மேக்பத்தோடைய த ஃபர்ஸ்ட் லைன் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல் ஃபர்ஸ்ட் லைன் ஃபேர் அண்ட் ஃபவுல் இஸ் டே ஐ ஹேவ் நாட் சீன் நான் இதுவரை பார்த்தே இல்லாத குழப்பமும் சந்தோஷமுமான ஒரு நாள் ஒரே நாளில் குழப்பமும் வருது சந்தோஷமும் இருக்கு அப்படியான ஒரு நாளாக இது இருக்கிறதே என்ன இதுன்னு கேட்கிறான் கேட்கும் போது கூட இருக்கக்கூடிய நண்பன் சொல்றான் இல்ல அவர்கள் சொல்றது உண்மையாக கூட இருக்கக்கூடும் சொன்னப்ப இவனுக்கு ஒரு சந்த
அதே போல இவர்கள் எல்லாம் யாருன்னு பார்த்தா இவர்கள் எல்லாமே பூமியிலிருந்து உருவான நிலக்குமிழிகள் அப்படின்னு சொல்றோம் அதான் அருமையான வரி பாருங்க த எர்த் ஹேஸ் பபிள்ஸ் ஹஸ் த வாட்டர் ஹேஸ் அதாவது நீரில் எப்படி குமிழிகள் உருவாகிறதோ அதை போல நிலத்திலும் உருவாகும் அப்ப நம்ம எல்லாம் யாரு அப்படின்னு பார்த்தா நாம எல்லாமே நிலக்குமிழிகள் தான் எல்லா மனிதனுடைய வாழ்க்கையுமே நிலக்குமிழியினுடைய வாழ்க்கையை போலதான் தோன்றுகிறோம் எதுக்கிறோம் மறைந்துருவோம் குமிழி தான் நாம நீர்குமிழியை போல நிலக்குமிழிகளாக இருக்கிறார்கள் நிலக்குமிழி எப்படி தோன்றுது ஒரு அருமையான பிரயோகம் புதுசா சொல்றாரு பூமிக்கும் இதே போல ஒரு குமிழி தோன்றும் குமிழி வந்து ஒரு விசையால உருவாகி பறந்துகிட்டே இருக்கக்கூடிய ஒன்று அப்படி தோன்றக்கூடியது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த நீ நிலக்குமிழிகள் அதனாலதான் அவங்க மறைஞ்சு போயிட்டாங்க அவங்க நம்ம கண்ணு முன்னாடி இல்லை நம்ம இவனுக்குள்ள ஒரு ஆசை இருக்கு அவங்க சொன்னது நடந்துருமா காத்திருக்கலாமா ஒரு சின்ன ஒரு மணி ஓசைக்கு வந்து ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு பொறி தட்டினா போதும் ஓசை கிளம்பிடுற மாதிரி இவனுக்குள்ள அந்த ஓசை கேட்க ஆரம்பிக்கிறது தன்னுடைய எதிர்காலத்து எப்படி இருக்கும் இப்போ ஒருத்தன் வரான் வந்து அவன் முன்னாடி பணிந்து அவன் சொல்றான் ஐயா உங்களுக்கு ஒரு புதிய பதவி கிடைச்சிருக்கிறது மன்னர் கொடுத்துட்டாரு அப்படின்னு நம்ப முடியல இப்பதான் ஒரு தே சோனியக்காரி சொன்னா அடுத்த நிமிடம் பார்த்தால் முன்னாடி ஒருவன் வந்து அறிவிக்கிறான் சொல்லிட்டு அது எப்படி அந்த அதிபர் தான் உயிரோடு இருக்கிறாரே நான் எப்படி புதிதாக அந்த பிரதேசத்துக்கு அதிபதியாக முடியும் அப்படின்னு சொல்றான் இல்லை அவர் துரோகத்தின் பெயரால் கொல்லப்பட்டுட்டாரு நீங்க தான் அதிபதியாக இருக்கீங்க அப்போ கூட சேக்பியர் ஒரு அழகான வார்த்தையை சொல்றாரு என்னன்னா யாரோ ஒருவருடைய உடையை கொண்டு வந்து எனக்கு ஏன் அனுபவிக்கிறாய் அவன் தான் உயிரோடு இருக்கிறானே அப்படின்னு யோசிச்சு பாருங்க அதாவது தனக்கு ஒரு பதவி கொடுக்கப்படுகிறதுங்கிறது என்னன்னா ஒருவனுக்கு ஒரு உடை கொடுக்கப்படுவது போலதான் அந்த உடையை அவன் எப்பாவது கலட்டி வச்சிடணும் எப்பவும் போட்டுட்டே இருக்க கூடாது ஏன்னா அதிகாரிகளுடைய பிரச்சனை அவர்கள் வீட்டிலும் அதிகாரிகளா இருக்காங்க அது அலுவலகத்துலதான் அதிகாரி அந்த உடையை கலட்டாமல் நாம இருக்கிறோம் அவர் சுட்டி காட்டுறாரு அவர் பதவி என்பது ஒரு ஆடை அந்த ஆடை யாரோ ஒருவரிடம் இருக்கிறது அந்த அணிகளோடு உங்களுக்கு கொடுக்கப்படுகிறது அழகா சொல்றாரு அந்த புதிய ஆடையை எனக்கு ஏன்பா பொறுத்துற அவனுக்கு இருக்க பக்கத்துல இருக்க நண்பன் சொல்றான் உனக்காகவே தைக்கப்பட்ட ஆடையை போல இருக்கிறது வாங்கிக்கோ அப்படின்னு சொல்றான் பதவி எப்போதுமே உரியவருக்கு வரும்போதுதான் கௌரவமாக இருக்கிறதே தவிர எல்லாருக்கும் ஒரு பதவி வந்து கௌரவத்தை கொடுத்துறாரு அந்த பதவிக்கு உரியவனுக்கு அது கிடைக்கும் போதுதான் அந்த பதவி கொண்டாடப்படுது அப்படி இப்ப இவனுக்கு அந்த பதவி கிடைத்த உடனேயே அவன் நம்புறான் அந்த சூனியக்காரிகள் சொன்னதில் முதல் விஷயம் பலிச்சிச்சுன்னா அப்ப அந்த ரெண்டாவது உண்மை மனது பாருங்க ஒன்று ஒரு விஷயம் நம்ப ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா இதுல தான் நிறைய சாமியார்கள் ஜெயிச்சிடுறாங்க ஒரே ஒரு விஷயத்த நம்ப வச்சுட்டு மொத்தமா அவங்கள சுருட்டிடுவாங்க ஒரு விஷயம் நடக்கும் அது அது உண்மைதான் அது எப்படி நடக்குது தெரியாது இதுலயும் அவன் சொல்றான் வந்துருது நடக்குது உடனே அவன் மனது தடுமாற ஆரம்பிக்குது அப்படின்னா அடுத்த விஷயம் அன்பன் சொல்றான் அடுத்த விஷயம் நீ அரசன் நீ அரசன் ஆயிட்டேன்னா இந்த தேசமே உனக்கு தான் அப்படின்னு இவன் அப்போ கூட மேக்பத் பாருங்க தான் அரசனாக போகிறோம் என்பதை விட எனக்கு அப்புறம் உன் பிள்ளைகள்ல அரசனாகும்னு கேட்கிறான் இவனுக்கே பிள்ளைகளே இல்லை இவன் குடும்பமும் தனியாக இருக்கு பதவி கிடைக்க போகும் என்றால் கூட போட்டி வந்துடக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறான் பாருங்க மனுஷன் சாக்பியர் என்ன சொல்றாரு புதிதாக ஒரு பதவி கிடைக்கும் என்றால் கூட போட்டி வந்துடக்கூடாது தலைமுறை தலைமுறைக்கு நாமளே தான் ஆண்டு இருக்கணும் ஏன்னா அதிகாரத்தை கைப்பற்றுவது பெரிய கடினம் ஆனால் அந்த கடினத்தை தலைமுறைக்கு கடத்தி கொண்டு போயிடணும் இன்னொருத்தருக்கு அந்த பதவி போயிடக்கூடாது யதார்த்தம் எது எது கனவு அப்படின்னு தெரியாத ஒரு மிதப்பல் அவன் போகிறான் அவனுக்கு இடம் கிடைக்கிறது அரசரை பார்க்கிறான் விசுவாசத்துக்கு நன்றி தெரிவிக்கிறான் அரசர் வந்து இந்த வெற்றிக்கு காணிக்கையாக தன்னுடைய பையனையே வந்து இளவரசன் ஆக்குகிறார் இவனுக்கு பதவி நண்பனுக்கு பதவி எல்லாருக்கும் பதவி கொடுக்கிறார்கள் சந்தோஷத்தில் ராஜா என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா உன் வீட்டுக்கே வரேன் உன் வீட்லயே வந்து விருந்து சாப்பிட்றேன் உன்னுடைய கோட்டைக்கே வந்து உன்னுடைய கோட்டையிலேயே நான் வந்து இந்த இரவு தங்கி விருந்து சாப்பிட்றேன்னு சொல்றாரு மிதமிஞ்சி சந்தோஷத்துல போறான் ஆனா அவன் மனதுக்குள்ள ஒரு சின்ன வலி இருக்கு அப்ப கூட என்னை இளவரசன் ஆக்காமல் உன் பையனை இளவரசன் ஆக்கிட்டியே அதாவது தீவினை அப்படிங்கக்கூடிய அந்த எண்ணம் மனதில் விழா ஆரம்பிச்சிட்டா அது வேகமாக வளருது அதாவது நேரம் எடுத்துக்கிறதே கிடையாது மேக்பெத் வந்து இந்த எண்ணம் அவனுக்குள்ள விழுந்து ஒருவர் வழிகாட்ட தொடங்கிய பின்னாடி அவன் மனது வந்து அவ அசைய ஆரம்பிச்சா அசைஞ்சிட்டே இருக்கு அப்படி போயிட்டே இருக்கு இங்க வந்த உடனே இப்ப மா அவன் தன்னுடைய பையனை வந்து அரசன் இளவரசன் ஆக்கிட்டான்னு தெரிஞ்ச உடனே டன்கன் இவனுக்குள்ள சொல்றான் அப்ப நான் இவ்வளவு காலம் செய்த விசுவாசத்துக்கு வெறும் அதிவிதி தான் பதவியா நான் அடைய விரும்புவது அரியணை இல்லையா நான் ராஜாவாக வேணாமான்னு உள்ளுக்குள்ள இருக்கு மனைவிக்கு உடனே கடிதம் எழுதுறான் எனக்கு ஒரு அந்த கடிதத்தை படிக்கும் போதே தோன்றுகிறது என்னன்னா இவனுக்குள் ஒரு
ஷேக்ஸ்பியருடைய நாடகத்தில் யாரெல்லாம் கவித்துவமாக பேசுகிறார்களோ அவர்கள் எல்லாம் அறிவாளிகள் நல்லவர்கள் உரை நடையில் பேசுபவர்கள் எல்லாம் முட்டாள்கள் உரை நடையை பயன்படுத்துவர்கள் எல்லாம் வந்து பைத்தியக்காரர்கள் முட்டாள்கள் துர்குணம் கொண்டவர்கள் அப்படித்தான் பயன்படுத்துறாங்க உரை நடையை குறைவான ஆட்கள் தான் உரை நடையை
தூக்கத்திலேயே சிரிக்கும் தூக்கத்திலேயே ஏதாவது பேசும் அப்போ அது கடவுளோடு பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் கடவுள் சிரிப்பு காட்டிக் கொண்டிருக்கிறார் குழந்தையினுடைய அந்த தூக்கத்தை சிரிக்கும் சிரிப்பு கடவுளுக்கும் அதுக்கும் நடக்கும் விளையாட்டு என்பார்கள் பெரியவர்களான போது நம்ம தூக்கத்துல உலர மட்டும்தான் செய்யும் சிரிக்க மாட்டோம் ஏன்றால் நம்மளுக்கு மேல கடவுள் பிரச்சனைகள் தான் நம்ம மேல எப்படி ஒரு தலைக்கு மேலாக கத்தி தெரியிக்கிட்டே இருக்கு மார்க்ஸ் சொல்றாரோ அதே போல உறக்கத்திலும் ஒருவனுக்கு அவருடைய பிரச்சனைகள் தான் அவன் தப்பிக்கே இருக்கு அதனால் உறக்கத்திலும் நிம்மதி இல்லை நிறைய பேர் நிம்மதி இல்லாத உறக்கத்தில் சாந்தம் இல்லாத உறக்கத்தில் முகம் அயர்ந்து தூங்காத ஒரு உறக்கத்தில் தான் இருந்திருக்கும் ஆனால் இவர் சொல்றா அவள் தூக்கத்தில் என்னுடைய அப்பாவை போல இருக்கிறார் இப்ப தூக்கத்துல கூட ஒரு சாயல் இருக்கும் போல இருக்கு அந்த தூங்குவரை பார்க்கும் போது அவர் எவ்வளவு மோசமான மனிதராக இருந்தாலும் கூட அவர் மேல படிந்திருக்கூடிய அந்த சாயல் ஒருவருக்கு இன்னொருவரை நினைவு வருது இல்லாவிட்டால் நானே கொண்டுருவேன் அந்த அளவுக்கு நான் தயாரா இருக்கும் போது நீ போ நீ போய் அவர் இந்த கொலையை செய்யும் ஆனால் உள்ளுக்குள் இங்கோ ஒரு இடத்துல மேப்ப தயாரா தான் இருக்கான் மேப்பத்துக்கு வந்து அந்த கொலையை செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணம் வந்துச்சு இல்லைன்னு சொல்லல இவன் காத்துக்கிறான் இதுதான் இதற்காகத்தான் உன்னிடம் ஏன் பேசுறேன்னா நீ எனக்கு அந்த சொல்லக்கூடிய ஒவ்வொரு வாக்கியமும் எனக்கு நானே சொல்லிக் கொள்ளக்கூடியது எனக்கு நானே சொல்ல தவறியதுதான் நீ எனக்கு ஞாபகத்திட்டே இருக்கேன் அப்படின்னு லேடி மேக்கத்துடைய ஒவ்வொரு வார்த்தையும் மேக்கத்து அப்படி எடுத்துக்கலாம் பின்னாடி கடைசியில தான் சொல்றான் அவன் இறந்துட்டாங்கிற செய்தி வரும்போது கூட நாளைக்கு அவள் இறந்துருக்க கூடாதா ஏனென்றால் இன்னைக்கு நான் போர்க்களத்துக்கு போறேனே ஏனென்றால் என்னை உத்வேகப்படுத்தக்கூடிய ஒரு சொல் லேடி மேக்கத்தாக தானே இருக்கு நினைக்கிறான் அது கொஞ்சம் முன்பட்டியே கோடி கட்டிருக்காரு இந்த இடத்துலயே சொல்றாரு அவன் அவள் சொல்வதை எல்லாம் அப்படியே கேட்பான் நீ போ கலை பண்ணு சொல்றாரு கொலை பண்ண தயாராக மனது ஆனால் சஞ்சலப்படுகிறது நமக்கு தெரியும் நமக்கு வந்து வேற என்ன வேணாலும் துரோகம் செய்யலாம் விருந்து கொடுத்து கொலை செய்யக்கூடாது கூட்டிட்டு வந்து சாப்பாடு போட்டு கழுத்த இருக்குதாங்கிறதா மோசமானதே நம்ம ஊர்ல வெறுமனாக கழுத்த இருந்தால் கூட அது வேற சாப்பாடு போட்டக்கூடாது வீட்டுக்கு கூட்டி வச்சு விருந்தாளியை கொண்டுட்டான் எனக்கு இவர் தெரிந்த ஒரு குடும்பத்தில் ஒரு சம்பவம் நடந்தது அது ஒரு வணிக குடும்பம் அந்த வணிக குடும்பத்தில் தந்தையின் கையில தான் வணிகத்தினுடைய அத்தனை சொத்துக்களும் இருந்தது தந்தை கராரானவர் பிள்ளைக்கு வந்து ஒரு பணம் கூட கொடுக்க மாட்டார் கடையை திறந்து வைக்கணும் இரவு வரைக்கும் பார்த்துருக்கணும் இரவானவரும் கல்லாவுக்கு அவர் வந்து இருக்கிறதெல்லாம் எடுத்துட்டு போயிடுவாரு காலையில இந்த பையன் ஐந்து மணிக்கு எந்திரிச்சு கடையை திறந்து வரணும் அந்த பையனுக்கு திருமணம் ஆகிவிட்டது குழந்தைகள் இருக்கிறார்கள் அவனுக்கான செலவுக்கு பணம் கொடுப்பாரே தவிர தனியாக கடையை வைத்து தரமாட்டார் சொத்தை பிரித்து தரமாட்டார் அந்த பையனுக்கு கோபம் அப்பாவை என்ன செய்வது ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது ஏன்னா அதெல்லாம் அப்பாவுடைய சம்பாதிச்சு வணிக குடும்பம் அது அதனால அந்த வணிகர் தன்னுடைய பிள்ளைகளை நடத்துவதில் ரொம்ப கராரம் யார்கிட்டையும் ஒரு வார்த்தை கூட பேச இனிமையா கேட்க மாட்டாரு எல்லாமே உத்தரவு உத்தரவு கண்டிப்பு அப்படி இருக்கக்கூடிய ஒருவர் ஒரு நாள் இரவு தூங்குகிறார் உள்ள மகனும் மகன் மருமகளும் பேசிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு ஓசையை கேட்கிறார் அவங்க ரெண்டு பேரும் பேசிட்டு இருக்காங்க என்னன்னா இந்த வீட்டில் நானும் நீங்களும் பிள்ளைகளும் மட்டும்தான் இருக்கும் அவங்க அப்பா இருக்க கூடாது நம்ம கூட இருக்கிறார் இப்போது கதவுகளை மூடி அவருடைய கதையை நாம முடித்து விட்டால் உலகத்தை பொறுத்த மட்டில் அவர் சாதாரணமாக இருந்து போனது தான் நம்மை பொறுத்த மட்டில் இன்னும் பத்தாண்டு பதினைந்து ஆண்டு காலத்துக்கு காத்திருந்து இந்த சொத்தை பெற முடியாது இல்லையா அப்படின்னு அந்த பொண்ணு சொல்றான் கணவன் சொல்றான் சத்தம் இல்லாமல் போய் கதவை மூடு எழுந்து போய் ஜன்னலை மூடுகிறார் இந்த வயதானவர் படித்தவர் பார்க்கிறார் இன்னொரு ஜன்னல் மூடப்படுது விளக்கு இருக்கு அச்சமா இந்த கொலையை எப்படி செய்வது யார் செய்வது முகத்துக்கு நேராக வந்து அவர் லிச்சுட்டார்னா என்ன பயப்படுகிறார் இவருக்கு புரிந்து விடுகிறது இவர் எழுந்து தண்ணி குடிப்பது போல போகிறார் விளக்கை போடுகிறார் அந்த முதியவர் உட்கார்ந்துருக்கிறார் கொஞ்சம் நேரம் அவர் எழுந்துட்டார் தெரிஞ்சோடனே அவர்கள் ரெண்டு பேரும் போய் படுத்துக்கிறாங்க விளக்கை போட்ட கதையிலேயே அவர் இரவெல்லாம் உட்கார்ந்தே இருக்கிறார் காலையில் எழுந்திருக்கிறார் பையனை கூப்பிடுகிறார் கடை சாவியை கொடுக்கிறார் இனிமேல் நான் கடைக்கு வர மாட்டேன் கடை உன்னுடைய தான் நீயே பராமரித்துக் கொள்கிறார் அதுக்கப்புறம் அந்த வீட்டில் அவர் ரொம்ப கௌரவமான முதியவராக வாழ்ந்து அவர் சொன்னார் அவரே தான் என்னிடம் சொன்னார் ஐயா அந்த ஒரு நாளில் சாவை தந்து தப்பிச்சுட்டேன் நம்ம வீடு தானே நிம்மதியா தூங்க முடியல ஏன்னா பணம் இருக்கு யா பெத்த பிள்ளையாக இருந்தாலும் பணம் என்று வந்து விட்டால் சொல்ல தயாராகத்தான் இருப்பான் நம்ம காலத்தில் நடக்குது இது நான் கேட்ட கதை ஆனால் சேஷ்மியருக்குள்ளே இது ஆனது வந்த விருந்தாளியை கொள்வதற்கு ஒரே காரணம் என்னவென்றால் பதவி கிடைக்கும் இந்த சந்தர்ப்பத்தை விட்டால் இனி வேற இல்லை நம்முடைய வீட்டில் நம்முடைய அறையில் நம்முடைய விருந்தாளியாக நாம் கொடுத்த உணவை சாப்பிட்டு நிம்மதியாக உறங்குகிறார் அந்த உறக்கத்திலிருந்து அவர் எழுந்திருக்க கூடாது அப்படியே அவர் கதை முடிச்சுக்கணும்னு நினைக்கிறார் போக பார்க்கிறான
இப்ப என்ன நான் அவன் போகலாம்னு நினைக்கிறான் இப்ப திடீர்னு கண்ணு முன்னாடி ஒரு கத்தி இருக்கு ஒரு டேகர் சீன் சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு புகழ்பட்ட அந்த நாடகத்தினுடைய ஒரு காட்சி அவன் கண் முன்னாடி ஒரு கத்தி கண்ணுக்கு தென்படுகிறது அந்த கத்தியில பார்த்தா வைரம் பதிந்த ஒரு கத்தி அந்த கத்தி எதற்காக இருக்குன்னா என்னை நீ பிடித்துக்கோ என்னை பிடித்து கொண்டு நீ போய் அந்த மன்னனை கொல்லு என்று அந்த கத்தி சொல்லுவான் அப்போ எப்போதுமே ஒரு கொலையை தீர்மானித்து விட்டால் ஆயுதம் தானாக முன்னாடி தோன்றி இருந்ததுதான கொலை செய்ய ஒருவன் தயாராயிட்டானா உடனே கத்தி அவன் முன்னாடி வந்துருது அந்த கத்தியை தொட தயங்குகிறான் இதை கையில பிடிக்கலாமா இந்த கத்தியை கையில எடுத்தால் இந்த கத்தி ஒருவருடைய உயிரை கொண்டு வரும் இல்லையா இவன் ஒரு பெரிய போர் வீரன் யுத்தத்தை முடித்து வந்திருக்கிறான் யுத்தத்தில் அத்தனை பேரை கொண்டு இருக்கிறான் ஆனால் இங்கே அவன் கொல்ல போவது அவன் அவன் மீது விசுவாசம் வைத்த அவனுடைய தந்தையை போன்ற ஒரு முதியவர் இன்னும் சொல்ல போனால் அவர் என்றாவது ஒரு நாள் இவனுடைய விசுவாசத்திற்கு அந்த தேசத்தையே கூட கொடுத்திருப்பார் ஆனால் அவரை கொல்ல போகும்போது அந்த கத்தியை பார்த்து பயமா கத்தியை பிடிக்கலாமா வேணாங்கிறான் தடுமாறுகிறான் பேசுகிறான் கத்தியோட அழகான காட்சி இருக்கும் அந்த கத்தியை பார்த்து அவன் சொல்லக்கூடிய ஒவ்வொரு வாசமும் தான் இருக்கு இந்த கத்தியை பிடிக்கணுமா கையில் வச்சுக்கலாமா இது என் கைக்கு வந்து விட்டால் இது வந்து ஒரு மனிதனுடைய உடலுக்குள்ள போயிடும் இல்லையா ரத்தம் முடியாதும் இல்லையா வாழ்க்கை முடிந்திரும் இல்லையாங்கிறான் ஆனால் அந்த தடுமாற்றம் கலைந்து அந்த கத்தி மறைஞ்சு போயிடுது வேகமாக கிளம்பி போகிறான் மன்னருடைய காவலாளிகளை தாண்டி அறைக்குள்ள அலைகிறான் உறக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய மன்னர் மேல கத்தி வீசுகிறான் கையில ரத்த கரையோட வெளியேறலாம் திரும்பி வந்து மனைவி கேட்கிறா என்ன நடந்தது ஒரு வார்த்தை சொல்லம் முடிஞ்சிருச்சு அவ்வளோதான் அவருடைய கதை முடிந்து விட்டது ஒரே வார்த்தை தான் முடிஞ்சு சென்ற அவருடைய கதையை முடிச்சுட்டேன் இப்போ ஒரு குரல் கேட்கிறது அந்த குரல் தான் அந்த நாடகத்தினுடைய முக்கியமான குரல் ஸ்லீப் நோமோ அப்படின்னு ஒரு குரல் கேட்கிறது அதாவது இந்த இவன் கொலையை பண்ணிட்டு திரும்பி வந்த உடனே முதல்ல கேட்கக்கூடிய அவனுக்கு குரல் என்னன்னா இனி உறக்கமே கிடையாது ஏனென்றால் மேக்பத் உறக்கத்தை கொண்டு விட்டான் அவன் கொண்டது கிங் தண்டனை அல்ல உறக்கத்தை கொண்டு விட்டான் இப்ப இந்த இடத்துல ஒரு அழகான இது வந்து உறக்கம் என்றால் என்ன உறக்கம் ஒரு மனிதனுக்கு எவ்வளவு தேவையானதாக இருக்கிறது தூக்கம் என்பது கவலையால் பிடிக்கப்பட்ட மனிதனுடைய நரம்புகளை எல்லாம் இதமாக நீவித்து அவனை நேர்த்து செய்யக்கூடியது இல்லையா பகல் பொழுதின் கடுமையான உழைப்பிற்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்து அவனை புத்துணர்வு செய்யக்கூடியது இல்லையா தூக்கம் என்பது காயப்பட்ட மனதை ஆக்கக்கூடிய அருமருந்து இல்லையா இழந்த சக்தியை மனிதனுக்கு மீட்டு தருவதற்கு இயற்கையே தந்த வரப்பிரசாதம் இல்லையா ஒவ்வொரு உயிருக்கும் ஊட்ட சத்தாக இருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதனுக்கு அடிப்படையாக இருக்கக்கூடியது அல்ல தூக்கம் என்பது இந்த தூக்கத்தை கொலை செய்து விட்டானே நேற்று அதாவது அவன் எதை கொலை செஞ்சிருக்கிறான்னா தன்னுடைய தூக்கத்தை கொலை செய்து விட்டான் அந்த இடத்துல அவனுக்கு புரியல என்ன தூக்கத்தை எப்படி கொலை செய்யணும் செத்தது ஒரு மனிதன் ஆனால் அவன் உறக்கத்தை தான் இருந்தான் அங்கே இறந்து போனது வெறும் உடல் மட்டுமல்ல ஒருவனுடைய உறக்கத்தை கொண்டிருக்கிறோம் அந்த உறக்கத்தை கொண்டது வேறு ஒரு மனிதனுடைய உறக்கத்தை இல்லை இனிமேல் எனக்கு வரக்கூடிய என்னுடைய எதிர்காலத்தினுடைய அத்தனை உறக்கத்தையும் கொண்டுட்டேன் உறக்கம் என்பது ஒரு அரும் அருந்து உறக்கம் என்பது ஒரு மனிதனுக்கு இயற்கை அழைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு பரிசு உறங்கினால் தான் அடுத்த நாள் நீங்கள் விழித்திருக்க முடியும் செயலாற்ற முடியும் அதனாலதான் சொல்றாங்க உறக்கம் என்பது கிட்டத்தட்ட நமக்கு ஒரு சாவு தான் இந்த சாவை என்ன சொல்கிறார்கள்னா நாம் அறிந்து மேற்கொள்ளும் ஒரு சாவை இருக்கிய பயணம்னு சொல்றாங்க அந்த பயணத்துக்குள்ள விரும்பி போகிறோம் விழித்து எழுதுகிறோம் அதனாலதான் தோன்றுதல் மறைதல்னு சொல்றாங்க நம்ம ஊர்ல அது ஒரு பழக்கமாக இருக்கு அவரு தோன்றினார் மறைந்தார் தான் அவர் இறந்து போயிடல அவர் தோன்றினார் அவர் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துல மறந்துடுறார் மறைஞ்சிட்டார் அப்ப அவர் காலத்தில் இருந்தார் அகாலமாகிறார் காலம் இல்லாமல் போகிறார் அப்படிதான் நமக்கு தூக்கம் விழிப்பு போன்றது இப்ப இந்த தூக்கத்தை கொள்கிறான் அவன் தூக்கத்தை கொண்டால் ஒரு மனிதன் என்னாமா அதுக்கப்புறம் வெறும் நடைப்பணம் தான் அவனுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய எல்லாம் பதவி பணம் அதிகாரம் எல்லாமும் கிடைக்கும் ஆனால் அவனுக்குள் அவனுடைய இயல்பாக மனது ஓய்வு எடுக்கிறதே சாந்தமாகிறதே அது புரியணும் அத நல்லா அழகா இங்கேயே சுட்டி கட்டிதாக அவன் கிடைக்கு ஆனால் அவன் மனைவி சொல்றா இது ஒன்றும் ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லையே உன் கையை கழுவி கொண்டால் இந்த கரையெல்லாம் போயிடுமே அவன் என்ன சொல்றா அவனுடைய கைகளும் நாக்கும் பார்ப்பதற்கு சாதாரணமாக இருந்தாலும் ஒரு பூவிற்குள் நாகம் இருக்கிறது இல்லையா அது போல உன் நாக்கில் நயவந்தகத்தை வைத்துக்கோ உன் கைகளை கொல்ல பயன்படுத்து அதை ஏன் நீ வெறுமனாக மென்மையானதாக மட்டுமே வச்சுட்டு இருக்க உக்குள்ளும் ஒரு நாகம் இருக்கத்தானே செய்யும் இதை சக்தியே பயன்படுத்துறாரு பயன்படுத்தி சொல்றாரு அதெல்லாம் ஒண்ணுமே நடந்துருக்க கவலைப்படாது நான் பார்த்துக்கிறேன் அந்த உடலை என்ன செய்வது தங்கனுடைய மரணத்தை எப்படி அறிவிப்பது எனக்கு தெரியும் வெளியே போறார் அவள் தான் காவலர்களை எழுப்புகிறார் அவள் தான் வந்து உலகத்துக்கு அறிவிக்கிறாள் மன்னரை யாரோ கொண்டுட்டாங்க யார் கொண்டார்கள
என்றால் கடையத்தை விட்டு வைக்க கூடாது குற்றத்தினுடைய எந்த தடையமும் இருக்க கூடாதுன்னு கொண்டுட்டோம் கொண்டுட்டான் சொல்றான் இந்த காவலாளிகள் தான் அவரை கொண்டுட்டாங்க அதனால காவலாளிகளையும் கொண்டுட்டேன் இனிமேல் இந்த கொலைக்கு காரணமானவர்களும் கொல்லப்பட்டாங்கன்னு சொல்றோம் இந்த காவலாளிகளோட நடந்த உரையாடல்ல ஒரு நல்ல சமூகம் இருக்கு ரொம்ப வேடிக்கையான அதாவது சக்பேர் இந்த மாதிரி நாடகத்தை ரொம்ப தீவிரமா நடத்தி போகும்போது இடையிடையில வந்து அவருக்கான ஒரு சின்ன வேடிக்கைகளை போடுவார் இதுல ஒரு வேடிக்கை இருக்கிறது என்னன்னா இந்த காவலாளி இரவுல குடிக்கிறான் குடிக்கும் போது பக்கத்துல கூடிய ஒருவன் கேட்கிறான் ஒரு மனிதனுக்கு குடிப்பதால் வரக்கூடிய மூன்று அறிகுறிகளை சொல்லு பார்ப்போம் அதாவது டெபினேஷன் ஆஃப் ஒரு ட்ரங்க் அடிக்கிறதுடைய ஒருத்தன் குடிச்சிருக்காங்கிற இடம் வச்சு கண்டுபிடிச்சிடலாம் இல்ல குடி ஒரு மனிதனுக்கு என்ன செய்யும்னு கேட்டப்ப மூன்று விஷயங்களை செய்யணும் முதல் விஷயம் என்னன்னா மூக்கு சிவந்து போயிடும் குடிகாரர்களுக்கு முதல்ல செய்யறது மூக்கு சிவந்துருமா அவருடைய மூக்கு சிவந்து போயிடும் இரண்டாவது என்ன அப்படின்னா இரண்டாவது அவர்களுக்கு வந்து தூக்கம் வர ஆரம்பிக்கும் போகணுங்கிற யூரின் வரக்கான அறிகுறி வர ஆரம்பிக்கும் சோ பிடித்திருப்பவர்களை எளிதாக இந்த மூன்று விஷயங்களை எடுத்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் இவன் கேக்குறான் காமம் உணர்ச்சிகளே வராதா அப்படின்னு அந்த வேலை அந்த காவலாயிட்ட கேட்கும்போது அவன் சொல்றான் காம உணர்ச்சிகள் வரும் ஆனால் செயல்பட முடியாது காம உணர்ச்சிகளால அவன் வந்து பிடிச்சிருந்தான்னா செயல்பட முடியாது தோத்து தான் போயிருவான் அப்படின்னு இது எல்லாத்தையும் அதாவது ஒரு கொலை நடக்கிறது கொலைக்கு தயாராகிற இடத்துல கூட சாக்ஸ்பியர் என்ன செய்வார் அப்படின்னா இது எல்லாத்தையும் என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒரு ஒரு ஸ்பைசஸ் போல ஒரு வேடிக்கைகளையும் கலந்துக்கே தான் போவார் ஏன்னா பின்னாடி நடக்கக்கூடிய அந்த சமூகம் மிகப்பெரிய எடுத்து தரக்கூடியது இந்த இடத்துல இந்த இறந்து போன மன்னர் அவருடைய பிள்ளைகள் ரெண்டு பேர் இருக்கிறாங்க அவங்க தன்னுடைய அப்பா கொல்லப்பட்டது சதிதான் என்பதை அறிஞ்சிக்கிறான் அறிஞ்சிட்டு நம்மையும் கொண்டுருவாங்கன்னு உடனே தேசத்தை விட்டு தப்பி ஓடுறாங்க உயிர் தப்பி ஓடிடுறாங்க ஓட ஆரம்பித்து ஒளிந்து விடுறாங்க ஒளிந்து கொண்ட பின்னாடி இனி தனக்கு எதிர்ப்பே இல்லை அந்த ஆறுடர்கள் சொன்னது போல தாந்தா ராஜா ஏன்னா தான் இப்ப மன்னருக்கு வாரிசு இல்லை அவங்க ஓடிட்டாங்க மன்னர் கொல்லப்பட்டார் தான் அரசன் ஆகுது என்று அரசன் ஆகிட்டார் இப்ப அரசன் ஆகுற வரைக்கும் இருந்த மேக்கத்துக்குள்ள இருந்தது வேற அரசன் ஆன பின்னாடி இருந்த மேக்கத்துக்குள்ள அரசன் ஆவதற்கு முன்பு வரை அவனுக்குள்ள இருந்தது எல்லாம் அந்த பதவியை அடைவதற்கான வேகம் பதவியை அடையணுங்கிறதுக்காக செய்யற குற்றத்துக்கான வேகம் எல்லாம் பதவியை அடைந்துதான் அந்த பதவி அவனுக்கு கிடைத்திருச்சு ஸ்காட்லாந்துல பொதுவா மன்னர்கள் எப்படி பதவியேற்பார்கள்னா அவங்களுக்கு தெரியும் அவர்கள் கல் ஆசனத்துல தான் உட்கார்ந்து பதவியேற்பாங்க மர ஆசனத்திலேயோ தங்க ஆசனத்திலேயோ பதவி ஏற்ற மாட்டாங்களாம் என்றால் உலகில் நிரந்தரமானது கல் தான் நான் நிரந்தரமானவன் என்பதை ஒரு மன்னன் அடையாளம் காட்டணும்னா கல் ஆசனத்தில் தான் அமர்ந்து பதவி ஏற்பாங்களாம் அப்படி ஸ்காட்லாந்தினுடைய அரசனாக கல் ஆசனத்தில் அமர்ந்து பதவி ஏற்றுட்டு அந்த அரண்மனையும் கிடைத்திருச்சு அதிகாரமும் கிடைத்திருச்சு ஆனால் இப்போது தன்னை சுற்றி இருக்கக்கூடிய எல்லாமே தனக்கு எதிராக நடந்துச்சுன்னா எப்போதுமே ஒரு தவறு செய்தவன் முதல்ல சந்தேகப்படுவது தன் கூட இருக்கவங்க ஏன்னா அவனுக்கு முதல் சந்தேகம் யார் வருதுன்னா என் கூடையே இருக்கக்கூடிய என் நண்பனுக்கு தெரியும் இல்லையா அவனை விட்டு வைத்திருக்கலாமா அவனை விட்டு வைத்திருந்தா நாளைக்கு அவன் பிள்ளைகள் அரசாட்சிக்கு உரிமை கேரும் இல்லையா இன்னொன்னு அவன் நாளைக்கு நமக்கு விசுவாசமாக இருப்பான்னு என்ன நம்பிக்கை அவனை கொண்டுலாம் அவனை கொல்ல முயற்சிக்கிறான் அந்த கொலைக்கான ஆட்களை அனுப்புகிறான் அவன் கொல்லப்படுகிறான் கொல்லப்பட்ட பின்னாடியும் மனம் திருப்பி அடைய மாட்டேங்குது இதுக்கிடையில லேடி மேற்பட்டுக்கு ஒரு விசித்திரமான நோய் வர அங்கதான் சாக்ஸ்பியர் அதாவது எந்த பதவிக்காக லேடி மேக்பத்து இவ்வளவு ஆசைப்பட்டாலோ அதிபரனுடைய பெரிய ராஜாவுடைய ராணியாக இந்த நாட்டையே ஆழம் நினைச்சாலோ அந்த அரண்மனை கிடைத்திருச்சு வசதிகள் கிடைத்திருச்சு ஆனால் அவள் வந்து அவளுக்கு உறக்கத்தில் நடக்கக்கூடிய ஒரு வியாதி இருந்துச்சு அவள் உறக்கத்தில் நடக்கிறான் அதுலேயும் சக்பியர் ஒரு சின்ன விஷயம் பண்றா பாருங்க உறக்கத்தில் என்ன செய்வாளா எழுந்து போய் ஒரு கடிதத்தை எழுதி முத்திரையிட்டு உள்ள வந்து தன்னுடைய ராயர்ல வச்சுட்டு திரும்பி போய் படிச்சுக்குவாளாம் யாரோ ஒருவருக்கு உறக்கத்தில் ஓய்வில்லாமல் அவள் கடிதம் எழுதியே இருக்கிறான் அந்த கடிதம் யாருக்கு எழுதுகிறாள் யாரை நினைத்து எழுதுகிறாள் அவளுக்குள் பயம் இருக்கு அப்புறம் கையை கழுவிட்டே இருக்கிறான் அவள் கொலை செய்யலை அவள் கையில் ரத்தம் படியல ஆனால் அவள் கையை சுத்தப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கா இரவெல்லாம் தூக்கம் இல்லாமல் போய் நடந்துகிட்டே கையை சுத்தப்படுத்திக்கிட்டே அடுத்தவர் வந்து அவளுக்கு மருத்துவம் பண்ணுகிறான் அவன் சொல்றான் இப்படி ஒரு பெண்ணை பார்த்ததே இல்லை தூக்கம் இல்லாமல் போகலாம் ஏதாவது ஒரு மன பிரச்சனையால் இவள் தூக்கம் இல்லாமல் இருப்பது போல தூக்கத்தில் எழுந்து போய் நடந்து எதையோ எழுதுறாளே என்ன எழுதுறா அங்கதான் நான் சொன்ன முதலே அவள் கவித்துவத்தை இழந்து விட்டால் என்ன பண்ணுவான்னா உலரத்தான் செய்வா மனதில் இருப்பதை வெளிக்காட்டிக்கிட்டே தான் இருப்பா அவளுக்கு தான் என்ன செய்கிறோன்னு தெரியவே இல்லை அங்கே ஒரு அழகான வரி சாக்ஸ்பியரோட வரி இருக்கிறது அவளுக்கு கண்கள் கூட விழித்திருக்கிறது மனம்தான் மயங்கி கிடைக்கிறது அவளுடைய மனது
ஒரு பெண்ணுக்கு அப்படி ஒரு நோய் இருக்குன்னு தெரிஞ்சா அந்த நோயை குணப்படுத்த முடியாத மருத்துவம் என்னன்னு கேட்ட போது அவர் சொல்லுகிறார் மருத்துவர் வழியாக ஒரு உண்மையை உலகத்துக்கே சக்தியை சொல்றாரு என்னன்னா எல்லா நோய்களும் மருந்தால் குணமாகி விடாது சம்திங் நீட்ஸ் டிவைன் அப்படின்னு சொல்றாரு சில விஷயங்கள் அருளால் தான் குணமாகும் அது என்ன டிவைன் கடவுளா இறையாட்சியா இறையினுடைய அன்பா தெரியாது ஆனால் எல்லாமும் மருந்தால் குணமாகி விடாது எல்லாருடைய நோயும் மருத்துவரால் குணமாகி விட முடியாது சில விஷயங்கள் மருத்துவத்தை தாண்டிய விந்தையால் தான் குணப்படுத்த முடியும் இங்கே உன் மனைவிக்கு தேவை டிவைன் டிவைனா என்ன ஏதோ ஒன்றுடைய அருள் வேண்டும் ஏன்னா அந்த அருள் வேண்டாம்னு அவதான் நீக்கினான் அவதான் இயற்கையை அழைத்தாள் எப்படி அழைத்தான்னா இருள் வேண்டும் அந்த அரண்மனைக்கு டெங்கன் வர்ற அன்னைக்கு லேடி மேக்ப சொல்றா இன்றைக்கு ஒரு இரவு வேண்டும் இந்த இரவு மிக அடர்ந்ததாக இருக்க வேண்டும் எந்த அளவுக்கு அடர்ந்ததாக இருக்க வேண்டும்னா கண் முன்னாடி இருக்கக்கூடிய பொருட்கள் தெரியாத அளவுக்கு அடர்ந்ததாக இருக்க வேண்டும் என் உடம்பில் ஓரக்கூடிய அத்தனை நல்ல விஷயங்களும் வெளியேறி போய் நான் வெறும் ஒரு எந்திரத்தை போல ஆயிரணும் அப்படின்னு அவதான் இயற்கையை அழைத்து தனக்குள்ள இருக்கக்கூடிய எல்லா நல்ல அம்சங்களையும் போயிட்டார் அவளுக்குள்ள இப்ப வந்து டிவினிட்டி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அருளால் மட்டும்தான் அவளை மீட்க முடியுமே தவிர சிகிச்சை கொடுப்பதால் அவளை மீட்கவே முடியாது அப்படின்னு சொல்றார் அப்போ பதவி கிடைச்சிருச்சு ஆனால் நிம்மதி போயிருச்சு நிம்மதினா எப்படின்னா ஒரு பக்கம் மனைவி நோயாளி போல இரவில் நடந்துகிட்டே இருக்கா இவனுக்கு என்ன நடக்கிறதுன்னா தான் யாரை கொன்றானோ அவன் ஆவியாக கண் முன்னாடி வரும் நண்பன் விருந்தறையில் அவன் கண் முன்னாடி வந்து உட்கார்ந்து இவனை பார்த்து கொண்டே இருக்கிறான் இவனுக்கு கோபம் வருது இவனை தானே நம்ம கொன்றுட்டோம் அப்படின்னு அங்கேயும் சேக்ஸ்பியர் ஒரு அழகான வார்த்தை சொல்றார் சிரிப்பின் பின்னால் ஒரு கத்தி ஒளிந்து கொண்டிருக்கிறதுங்கிற வரி இந்த நாடகத்தில் தான் பயன்படுத்தப்படுகிறது ஒரு மனிதனுடைய சிரிப்பிற்கு பின்னால் ஒரு கத்தி ஒளிந்து கொண்டிருக்கிறது அது எந்த நேரத்திலும் கூட அவனை கொல்லக்கூடும் அதனால சிரிக்கிறாங்கிறதுனால நம்பிடாத அந்த சிரிப்பிற்கு பின்னால் ஒரு கத்தி ஒளிந்திருக்கலாம்ங்கிற வரி அங்கதான் இந்த நாடகத்தில் தான் பயன்படுத்தப்படுது அவன் சொல்றான் அவன் உலகத்திலிருந்து இறந்து போயிருக்கலாம் என்ன நினைவில் வாழ்ந்துட்டே இருக்கான் என் நினைவில் இருந்து அவனை அழிக்கவே முடியல இந்த மருத்துவர்கிட்ட கூட மேக்பத்தனுடைய அந்த வரி ரொம்ப முக்கியமான வரி மருத்துவரை கூப்பிட்டு தன் மனைவிக்கு சிகிச்சை சொல்லும் போது அவன் சொல்றான் அவள் மனதிற்குள் புதைந்திருக்கக்கூடிய அந்த வேதனையுடைய வேரை பிடுங்கி விடேன் அப்படி பிடுங்க முடியாது அப்படின்னப்பா அந்த வேர் நினைவுகள் தானே நினைவுகளை பிடுங்கி விடேன் கடந்த காலத்தினுடைய நினைவுகள் இருப்பதால தானே அவன் நினைத்து நினைத்து வேதனைப்பட்டே இருக்கா நான் ஒரு கொலையை செஞ்சுட்டேன் அந்த கொலைக்கு தான் தான் காரணம் அந்த ரத்த கரை தன் கையில் படிந்திருக்கிறது அதை உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா கடல்களையும் பயன்படுத்தினாலும் அவளே சொல்றா மேக் லேடி மேக்பத்தே என்ன சொல்றானா அரேபியாவில் இருந்து கொண்டு வந்த அத்தனை வாசனை திரவியங்களால் என் கையை கழுவினாலும் என் கையிலிருந்து ரத்த கரை போகாது அதன் வாசனை போகாதுன்னு சொல்றா அவ்வளவு தூரம் வந்து அந்த ரத்த கடிந்த கரை இருக்கக்கூடிய அந்த நினைவுகளை அகற்றிவிட்டால் குற்றம் போயிடாது இல்லையா அவளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய நோய் சரியாயிராது இல்லையான்னு கேட்கிறான் ஆனால் இப்ப இந்த ஒரு பக்கம் இவனுக்கு துரு ஆவி வர ஆரம்பிக்கிறது பார்க்கிறான் பயப்படுகிறான் அவனுக்கு நல்லா தெரியுது நாம பதவிக்கு வந்தால் கூட கடந்த காலம் என்று ஒன்று இருந்துகிட்டே இருக்கு அது நம்மை நிழல் போல துரத்திக்கிட்டே தான் இருக்கும் நாம உண்மையிலே தூக்கத்தை கொண்டுட்டோம்னு வெறி பிடித்தவனை போல அரண்மனையில் ஓய்வில்லாமல் அழைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கிறான் இப்ப எதிர்காலத்தை தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கிறது பாருங்க முதல்ல அவனுக்கு ஒரு அவசியமும் இல்லை தான் எதிர்காலத்தை தெரிந்து கொள்ளணும்னு தற்செயலாக எதிர்காலத்தினுடைய ஒரு மேகம் அவனுடைய கண்ணில் பட்டது இன்னைக்கு அவன் எதிர்காலத்தை தெரிந்து கொண்டால் தான் வாழ முடியும் பத பயப்படுறான் தனக்கு எதிராக யாராவது தன்னை கொன்றுவார்களா என்ன நடக்கும் ஆருடம் பலிச்சுட்டே இருக்கே அப்ப ஆருடம் பலித்தால் நான் அரசனாக இருக்க மாட்டேன் இல்லையா அடுத்தவன் அரசனாயிரும் அவனை கொன்னால் கூட அவன் பிள்ளைகள் வந்துருமே யாரு இருக்கிறார்கள் இப்ப இந்த நாடகத்துல இன்னொரு கதாபாத்திரம் இருக்குது மேக்டாஃப்னு சொல்லப்படக்கூடிய அவன் தான் இன்னொரு தான் இன்னொரு அதிபதி அந்த அதிபதி அவன் எப்பவுமே மேக்பத்தை சந்தேகிக்கிறான் இவன் வந்து கூட்டு கூட இருந்தே கழுத்தா இருப்பவன் மன்னருக்கு விசுவாசமாக இருப்பது போல இருந்துட்டே இவன் மன்னருடைய கழுத்தை அறுத்துருவான் அதனால இவனை அனுமதிக்க கூடாது அவன் தான் மால்கம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய மன்னருடைய பையனை தப்பு வைக்கிறான் அவன் என்னைக்காவது வந்து அவன் நமக்கு எதிராக வந்துட்டான்னா அவன் பொண்டாட்டி பிள்ளைகளை எல்லாம் கொண்டுட்டா நல்லது இல்லையா என்று இவன் கனவுகளுக்குள்ள மாறி மாறி சஞ்சாரம் பண்றான் எதிர்காலத்தை சொல்லக்கூடிய அந்த துர்தேவதைகளை திரும்ப பார்க்கணும்னு நினைக்கிறான் சூனியக்காரிகளை தேடி போகிறான் அதுதான் மனித வீழ்ச்சியினுடைய மகத்தான அவலமே எந்த சூனியக்காரிகளை தற்செயலாக சந்தித்தீர்களோ அவர்களை நீங்கள் ஒரு நாள் தேடி கண்டுபிடித்து போய் பார்க்க வேண்டிய இடத்துக்கு வருவீங்க தேடி கண்டுபிடித்து அவர்களை போய் பார்க்கிறான் அவர்கள் கைகொட்டி சிரிக்கிறார்கள் எனக்கு தெரியும் ஏன்னா அவர்களுக்கு தெரியும் தானே நீ என் வாழ்க்கை நம்பினே இல்ல என்ன ஆனா பதவி எல்லாம் கிடைச்சிச்சு ஆனால் நீ என்ட வந்து தான்
அதிகாரத்தில் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கணும் பறிச்சிடக்கூடாது யாரும் அந்த சூனியக்காரிகள் திரும்பவும் எதிர்காலத்தை சொல்கிறாங்க அங்கே ஒரு அழகான வார்த்தையை சொல்கிறார் சாக்ஷிபேர் என்ன அப்படின்னா காலத்தின் விதையை உன்னால் கவனிக்க முடிந்தால் காலத்தின் விதையை நீ இப்போதே பார்க்க முடிந்தால் பார்த்து சொல் எந்த செடி எந்த மரமாகும் என்று எதிர்காலம் என்பது நமக்குத்தானே இப்போ நீ தான் காலத்தினுடைய விதையை பார்க்கக்கூடிய விழாச்சே அந்த காலத்தின் விதை சீட் ஆஃப் டைம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய அந்த வார்த்தையை சாக்ஷிபேர் தான் பயன்படுத்துகிறார் பார்த்து சொல் அப்படிங்கிறார் அவங்க பார்த்து சொல்றாங்க உனக்கு மனிதர்களால் அதாவது பெண் வெளி பிறந்த மனிதர்களால் சாவே கிடையாது அப்பா சந்தோஷப்படுறான் பெண் வயிற்றில் பிறந்த மனிதர்களால் வந்து பெண் வழியாக பிறந்த மனிதனால் சாவு வராதுன்னா அப்போ எனக்கு சாவு கிடையாது தான் அப்புறம் ஒருவேளை உன்னை எதிர்க்க என்றாவது எதிர்க்க வேண்டும் என்று வந்தால் கூட பர்ணாம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய அந்த காடு திரண்டு வந்து எதிர்த்தால் தான் உன்னை வெல்ல முடியுமே தவிர காட்டோடு கூட்டணி அமைத்து காடு திரண்டு வந்து உன்னை வென்றால் தான் வெல்ல முடியுமே தவிர யாராலும் வெல்ல முடியாது அப்போ அவனுக்கு ஒரு சந்தோஷம் இனிமேல் நமக்கு சாவும் கிடையாது என்னைக்கு காடு திரண்டு வந்து நம்ம எதிர்த்து நாம என்னைக்கு வந்து நம்ம யார் வெல்லக்கூடும் அப்படின்னு ஒரு நிம்மதி அடைகிறான் ஆனாலும் அந்த சூனியக்காரிகள் அத்தோடு விடவே இல்லை அங்கதான் அந்த சூனியக்காரிகள் வந்து திரும்ப ஒரு விளையாட்டை தொடங்குகிறார்கள் ஆனால் மெக்டஃபை நம்பிடாத மெக்டஃப் என்னைக்கு இருந்தாலும் உனக்கு எதிரி அவன் தான் அவன் ஒருவன் மீது மட்டும் உன் கண் வைத்துக் கொள்ள அப்படின்னு இந்த ஒரே ஒரு எதிர்கால கூற்றை மட்டும் அந்த சூனியக்காரிகள் சொல்லாமல் இருந்திருந்தால் மேக்பத் கொஞ்சமாவது நிம்மதி அடைஞ்சிருப்பான் சாக்ஸ்பியர் அங்கதான் ஒரு மனிதனை வந்து அப்படி அவன் நிம்மதியை முழுக்க பறிக்கும் போது அவன் என்ன ஆகிறான் ஒரு பரிசோதனை பொருள் போல ஆகிறான் அவனே சொல்றான் நான் கிட்டத்தட்ட வெறும் ஒரு கருவி தான் என்னுடைய இருக்கக்கூடிய ஜீவாம்சம் எல்லாம் போயிருச்சு நான் கருவியாகத்தான் இருக்கேன்னு சொல்றான் அந்த கருவியாக இருக்கக்கூடிய அவனை அவர் சொல்றாரு நீ வந்து அவனை நம்பாதே அவன் உன்னை கொன்றுவான் உடனே இவன் அவனுடைய பிள்ளைகளை மனைவியை கொல்ல முயற்சிக்கிறான் ஆள் அனுப்புகிறான் அதற்குள் வெளியில் இருக்கக்கூடிய மால்கமும் அவனுடைய சகோதரனும் மேக்டஃபும் எல்லோரும் ஒன்று சேர்ந்து இவன் மேலே படையெடுத்து வரலான்னு வச்சு படையெடுத்து வராங்க படையெடுத்து வருவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள்னு பார்த்தா மரத்தை உடையை போல உடுத்தி கொண்டு நம்ம இன்னைக்கு சொல்கிறோம் இல்லையா குரிலா வார்னு சொல்லப்படக்கூடிய தன் உடையின் முன்னால் மரப்பட்டைகளை அணிந்து கொண்டு பத்தாயிரம் போர் வீரர்கள் மரங்கள் நடந்தது போலேயே வர்றாங்க ஒருத்த அரண்மனையிலேருந்து வெளியே பார்த்து சொல்கிறான் ஐயா மரங்கள் வந்து கொண்டிருக்கின்றன அப்படின்னு நம்பவே முடியல மரங்கள் எப்படிப்பா வருது காடு எப்படி என்னை நோக்கி வருகிறதுனா காடு வருகிறது பாருங்க அப்படின்னு என்ன காடு போல உடைய நிந்த வீரர்கள் வந்துட்டு இருக்காங்க தெரிஞ்சிருச்சு இங்கே இன்னொரு செய்தி அவனுக்கு சொல்லப்படுகிறது இவ்வளவு நாள் துயரத்தில் இவ்வளவு நாள் தனக்குத்தானே புலம்பியபடி இரவெல்லாம் உறக்கமற்று திறந்த உங்கள் மனைவி தன்னைத்தானே கொண்டு கொண்டு விட்டாள் லடிபங்கத்துக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த தண்டனை மிகப்பெரிய தண்டனை அவள் எதையும் அனுபவிக்கவே இல்லை ஆசைப்பட்டால் ஆசைப்பட்டாலும் கூட நல்லதற்கு ஆசைப்படவிட்டால் இப்படித்தான் நடக்கும் உன் கதி எல்லாமும் கிடைத்தால் கூட ஒன்றும் இல்லாமல் தான் தன்னைத்தானே கொண்டுடுறா வந்து சொல்றான் அவள் இறந்துட்டாள் அங்கதான் அந்த நான் சொன்ன அந்த வரியை சொல்றான் அவள் இறந்து விட்டாளா அவள் இன்னொரு நாள் இருந்திருக்க கூடாதா இன்னும் ஒரு நாள் இல்லை இன்னும் ஒரு நாள் ஒரு நாள் ஒரு நாள் அவள் வேணும் எனக்கு ஏன்னா அவள் இல்லா விட்டால் எனக்கு உலகமே இல்லை இந்த இடத்துல தான் சாக்ஸ்பியர் வந்து இவரையும் ஒத்தளவையும் ஒன்றாக எழுதுறார் ஒத்தளவும் கிட்டத்தட்ட டெஸ்டிமோனா இறந்த பின்னாடி தவறாகத்தான் டெஸ்டிமோனாவை கொன்றேன்னு தெரிந்த மறுநிமிடம் தன்னை உணர்கிறான் உணர்ந்து சொல்றான் நான் தான் குற்றவாளி தவறு செய்தவன் நான் தான் தற்கொலை செய்து கொள்றான் ஆனால் இங்க மேக்பத் அப்படி இல்லை சரணாகதி அப்படின் அவ்வளவுதான் பாத்துருவோம் இப்ப அவனுக்கு கோபம் வருது போட்டு பார்க்கலாம் நான் இனி யாருக்கும் பயப்பட மாட்டேன் யாரோடையும் வெல்வேன் ஏன்னா உலகத்துல இப்ப அவனுடைய உள் முகத்தில் இருந்த அந்த ஆசை இறந்துருச்சு லடி மேக்பத் இறந்துட்டா இதற்கப்புறம் அவனுக்கு இருக்கக்கூடியது வெறும் உடல் தானே இந்த உடல் ஒரு போர் வீரனுடைய உடல் இல்லையா இந்த மனது இவ்வளவு காலம் சண்டையிட்ட ஒரு மனது இல்லையா சண்டை போட்டு பார்க்கலாங்கிறார் சண்டை போட்டு பார்க்கலாங்கிற சொல்றா யார் வேணுமானாலும் வரட்டும் எத்தனை பேர் வேண்டுமானாலும் என்ன எதுக்கட்டும் ஏனென்றால் எனக்கு மனிதர்கள் வழியாக பெண் வழியாக பிறந்த எவனாலும் எனக்கு மரணம் அடையாது அப்பவும் ஒரு சின்ன விஷயத்தை அங்கேயும் ஒரு அறிவியலை தான் சாக்ஸ்பியர் உள்ள வைக்கிறார் அந்த மேக்டப் வந்து செசேரியன் பண்ணி பிறந்தவன் பெண்ணுடைய வயிற்றில் இருந்து வயிறு கிழிக்கப்பட்டு பிறந்து எடுக்கப்பட்டவன் அதனால அவன் பெண் வயிற்றின் வழியாக பிறந்தவன் கருத முடியாதான் அதனால அவனால அவனுக்கு மரணம் இருக்கலாம் அப்ப எல்லா ஆரடங்களும் ஏதோ ஒரு இடத்தில் விஞ்ஞான பூர்வமாக விளக்கக்கூடியதுதான் போல இருக்கு இன்னொன்னு இந்த விஞ்ஞான பூர்வமான விஷயத்துக்குத்தான் நாம மர்மம்னு ஒரு ஆரடம் பூர்த்தி வச்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் இப்ப இவருக்கு மரணம் சம்பவிக்க போவது நன்றாக தெரிகிறது ஏனென்றா அதுவும் திறந்துட்டு நடக்கவும் போயிருது ஒரு பெரிய துர்மரணம்
மேக்பெத் கொல்லப்படுறான் திரும்ப அரசாட்சிக்கு அவர்களே வர்றார்கள் மேக் மால்கமும் அவனுடைய சகோதரனும் அரசாட்சிக்கு வர்றாங்க மேக்டஃபையை வந்து கொன்று தன்னுடைய குடும்பத்தை கொலை செய்ததுக்கு அதுலேயும் கூட ஒரு அழகான விஷயத்தை ஷேக்ஸ்பியர் சொல்றாரு என்னென்னா அவனுக்குத்தான் பிள்ளைகள் இல்லை பிள்ளைகள் இல்லாத ஒருவன் உலகத்தில் பிள்ளை இருப்பவர்கள் எல்லாரையும் இருக்கக்கூடியவனாக தான் இருப்பான் அவன் ஏன் என் பெண் பெண்டாட்டி பிள்ளைகளை கொல்ல முயற்பட்டான்னு மேக்டஃப் கேட்குறான் அப்போ நன்றாக தெரியுது இந்த நாடகத்துக்குள்ளாடக்கூடி அவர் ஒரு வீழ்ச்சியடைந்த ஒரு கதாபாத்திரத்தை காட்டுறார் அவருடைய மற்ற கதாபாத்திரங்களை போல இல்லை ஹேம்லெட் போல இல்லை ஹேம்லெட் வீரன் ஹேம்லெட்டுக்கு ராஜ்யம் வேணுமா வேண்டாமாங்கிற குழப்பம் தான் இருக்கு அவனுக்குள்ள தீவினைகள் அதிகம் இல்லை ஆனால் இவன் அப்படி இல்லை இவனுக்குள்ள தீவினைகள் இருக்கு ஆனால் இவனை நேசிக்க வைக்கிறார் இவ்வளவு தூரம் ஒரு தீவினையோட கொலை செய்யக்கூடிய இன்னும் சொல்ல போனா அவருடைய அயகோன்னு சொல்லக்கூடிய அவ்வளவு பெரிய வில்லனி கேரக்டரை விடவும் நெகட்டிவான ஒரு ஆளாக மேக்பத்தை உருவாக்கி விட்டு அந்த மேக்பத்தை ரசிக்க வைக்கிறார் மேக்பத்தினுடைய ஒவ்வொரு வாசகத்தையும் ஒவ்வொரு வரியையும் நாம வந்து படிக்கும் போதெல்லாம் ஆகா எப்பேற்பட்ட ஒரு வீழ்ச்சி ஒரு பெரிய கதாநாயகனுடைய வீழ்ச்சியை போல மேக்பத்துடைய வீழ்ச்சி ஆக்கிட்டார் மேக்பத்தை இவ்வளவு பெரிய ஒரு துயர வீழ்ச்சிக்கு உள்படுத்தியது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவனுடைய ஒரே ஒரு பேராசை அந்த பேராசை அவன் மனதிற்குள் இருந்தது சூனியக்காரிகளால் தூண்டிவிடப்பட்டது மனைவியால் வழி நடத்தப்பட்டது தன்னுடைய தைரியத்தினுடைய பாதையில் அவன் நடந்து தவறான வழியில போனதுனால அந்த வீழ்ச்சி அடைஞ்சான் அப்ப இந்த நாடகத்தை அந்த நாடகம் பெரிய வரவேற்பு அடைஞ்சது அந்த நாடகம் இன்னைக்கு வரைக்கும் திரும்ப திரும்ப சொல்லிட்டுக்கூடிய அந்த பாடம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா உங்கள் மனதில் இருக்கக்கூடிய ஆசைகள் எது உங்களுடையது எது மற்றவர்களால் உருவாக்கப்படுகிறது மற்றவர்களால் உருவாக்கப்படக்கூடிய ஆசைக்கு நீங்கள் உங்களை ஏன் பலியாக்கிறீங்க அந்த ஆசைகளை நீங்கள் ஏன் ஒதுக்கிறது இல்லை ஏன் அந்த ஆசைகளை நம்பி போய் உங்களுடைய தூக்கத்தை உங்கள் மேல் ஒரு அழியாத கரையை படிய வச்சிருக்கீங்க அதைத்தான் இந்த நாடகம் சொல்லுது இந்த நாடகம் பலவேறு விதங்களில் நாடகமாக்கப்பட்டது சமீபமாக நியூயார்க்கில் இந்த நாடகத்தை நடித்தார்கள் எப்படி நடித்தார்கள் சொன்னால் ஆச்சரியப்படுவீர்கள் மேடையில் அத்தனை நா நடிகர்களும் நிர்வாணமாக நடித்தார்கள் நியூட் மேக்பேத் அப்படின்னு ஒரு நாடகம் நடத்தினார்கள் ஏனென்றால் இந்த ஒப்பனையே இருக்கக்கூடாது ஒப்பனை இல்லாமல் மனிதன் இயற்கையாக எப்படி இருக்கிறானோ அப்படி ஒரு நாடகத்தை நடத்தணும்னு மேக்பேத்தோட நியூட் மேக்பேத் எல்லா நடிகர்களும் நிர்வாணமாக மேக்பேத் நாடகத்தை நிகழ்த்தினாங்க இதற்கு நிறைய திரைப்படங்கள் இருக்கு நிறைய வேற வேற விதங்களாக மேடையேற்றப்பட்டாலும் கூட ஒரு நான்கு படங்களை நான் முக்கியம் நினைக்கிறேன் இந்த படங்களையும் இங்கே நான் சொல்லணும் ஒரு படம் அந்த இதே மேக்பத்தை அக்கரா குரசவா எடுத்திருக்காரு த்ரன் ஆஃப் பிளட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த படம் அதாவது ஷேக்ஸ்பியருடைய மேக்பத்தை போல அதை நான் அக்கிரா குரசோவின் மேக்பத்துன்னு சொல்லுவேன் அவரும் ஒரு ஷேக்ஸ்பியர் மாதிரி தான் அவர் தன்னுடைய படத்தில் இந்த ஷேக்ஸ்பியர் இந்த கதையை மேக்பத்தை உள்வாங்கி கொண்டு அவர் எடுத்திருக்கார் அந்த படம் தான் இன்னும் சொல்ல போனால் ட்ரூ டு மேக்பத்துன்னு சொல்லுவேன் இந்த உன் மேக்பத் நாடகத்திற்கு மிக விசுவாசமாக மிக உண்மையாக எடுக்கப்பட்ட ஒரு படம் ஏனென்றால் அந்த படத்தை எடுத்தவன் ஒரு மாபெரும் திரைக்கலைஞர் அக்கரா குரசவான்னு சொல்லப்படக்கூடிய ஜப்பானிய திரை உலகினுடைய மிகப்பெரிய ஒரு இயக்குனர் அந்த படத்தை எடுத்திருக்கார் அந்த படத்தில் ஒரு காட்சி வருகிறது அந்த காட்சி தான் ஆக்சுவலாக ஃபேர் அண்ட் ஃபோலுடைய உண்மையான காட்சி வடிவம் ஒரு பெரிய மரங்கள் அடங்கிய காட்டுக்குள்ளே வந்து குதிரை வீரர்கள் ரெண்டு பேர் வராங்க எங்கே பார்த்தாலும் புயல் அடிக்கிறது வழி தெரியாமல் தடுமாறுகிறார்கள் அப்போ தான் அவன் சொல்கிறான் ஃபேர் அண்ட் ஃபோல் இஸ் த டே அப்படின்னு இதுவரைக்கும் அந்த நம்ம அந்த காட்சி இல்லாமல் அந்த வசனம் ஒழித்த வேறது இந்த படத்தில் காட்சி காட்டுறது வேறு இதில் வரக்கூடிய விச்சஸை அதுலேயும் பார்க்குறார்கள் ஆனால் அந்த விச்சஸ் தான் உண்மையிலே நம்ம மனதில் இருக்கக்கூடிய விச்சஸ் அந்த விச்சஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த சூனியக்காரி என்ன செய்து கொண்டு இருப்பாள் என்றால் கயிறாட்டையால் நூல் நூற்றிட்டு இருப்பாள் அப்படியே ஒரு வீல் இருக்கும் அதில் ஒரு கயிறாட்டையால் ஒரு பெண்ணு நூல் நூற்றிட்டு இருக்கிறான் என்ன அப்படின்னா விதியினுடைய கரங்கள் சுற்றி கொண்டே இருக்கு அது உங்கள் வாழ்க்கை என்ற ஒரு நூலை நெய்து கொண்டே இருக்கிறது அவருடைய அந்த சூனியக்காரிகள் பார்க்கறதுக்கு ஒரு அசிங்கமா இல்லை ரொம்ப அழகாக சொல்லப்போனால் ஒரு பெரிய ஞானியை போல உட்கார்ந்துட்டு திரும்பி பார்த்து அந்த மேக்பத்திட்ட இதே இந்த நாடகத்தில் வரக்கூடிய அதே வரியை தான் சொல்கிறார் நீ அதிபராவாய் விரைவில் அரசனாவாய் எல்லாமே சொல்கிறார் ஆனால் அந்த பெண்ணை எப்படி எப்படி ஒரு கையில் ராட்டையை கொடுத்து விதியினுடைய உருவத்தை போல மாற்ற முடிஞ்சது அதில் தான் ஒரு எவ் அக்கர குரசாவா எவ்வளோ பெரிய மாஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா அவர் ஷேக்ஸ்பியரை எப்படி உள்வாங்கியிருக்கிறாருன்னா சூரியக்காரிகளை அவர் மோசமானவர்களாக சித்தரிக்க விரும்பலை நான் முதலே சொன்னல அவருக்கு தெரியும் அவர் வரலாறு படித்திருக்கிறார் உண்மை என்னன்னு தெரியும் மதம் சாராதவர்களாக அவர்களை இருக்கணும் வெள்ளை உடையில் அழகாக உட்காந்து சுத்திட்டு இருக்காங்க வர்றாங்க இதே போல எல்லா சம்பவங்களும் நடக்குது துயரமுற்ற அதே லேடி மேக்பத்துடைய கதாபாத்திரத்தை
அதனால திரண் ஆஃப் பிளட் படம் வந்து இந்த ஷாக்பேருடைய நாடகத்தினுடைய ஒரு உச்சபட்சம் அப்படி கிட்டத்தட்ட அவர் ஒரு மேக்பத்தை எழுதுறாரு இதைத்தான் பொறையை வந்து தன்னுடைய ஒரு புத்தகத்தில் சொல்கிறாரு ஷேக்ஸ்பியரை படிக்கக்கூடிய ஷேக்ஸ்பியரை உள்வாங்கி கொண்ட ஒவ்வொருவரும் ஒரு ஷேக்ஸ்பியர் தான் நீங்கள் உங்களுக்குள்ளே ஷேக்ஸ்பியருடைய ஒரு வரி இருந்தால் உங்களுக்குள்ளேயும் ஒரு ஷேக்ஸ்பியர் இருக்கிறார் அக்ராக்ராசாவுக்குள்ளும் ஒரு ஷேக்ஸ்பியர் இருக்கிறார் அந்த ஷேக்ஸ்பியர் எப்படிப்பட்டவர் என்றால் ஜப்பானிய கலாச்சாரத்திற்குள் இந்த கதையை கொண்டு போய் வைத்து அந்த கதாபாத்திரங்களை அவர்கள் ஊரில் நடக்கக்கூடிய கதை களத்துக்குள் வைத்து அவர்கள் வாழ்க்கையினுடைய ஒரு பகுதியை போலவே மாற்றிடுறார் அந்த படம் பார்க்குற யாருக்குமே இது ஒரு ஷேக்ஸ்பியருடைய நாடகம் என்று சொன்னால்தான் தெரியும் இல்லைனா தெரியாது அப்போ ஜப்பானுக்குள்ளும் ஒரு மேக்பத் இருக்கிறாரா ஜாக்கத்தினுடைய வாழ்க்கை இருக்கிறது ஆனால் உலகம் பூரா இருக்குது அதற்கு தான் நான் இந்த படத்தை சொல்ல முற்பட்டேன் இன்னொரு படம் இருக்கிறது இது ரொமன் பொலான்ஸ்கினுடைய மேக்பத் ரொமன் பொலான்ஸ்கினுடைய மேக்பத் பார்த்தால் மேக்பத் முதல்ல வரக்கூடிய அந்த காட்சியை கடற்கரையில் இருக்கும் கடற்கரையில் மூன்று சூனியக்காரிகள் விளையாடிட்டு இருக்கிறாங்க அவர்கள் படம் முழுவதுமே அவர் பழைய பிரிட்டன் பழைய பிரிட்டனுடைய அந்த கலாச்சார மரபு சார்ந்து எடுத்துருக்கிறார் அந்த படத்தில் தான் முத முதல்ல அந்த டங்கன் விருந்து சாப்பிடக்கூடிய இடத்தில் பன்றிகள் இருக்கும் பன்றி மாமிசம் வழங்கப்படும் பழைய பிரிட்டனில் என்ன உணவு முறைகள் சாப்பிட்டார்களோ அத்தனையும் அவர் காட்சிப்படுத்துகிறார் பொலான்ஸ்கினுடைய மேக்பத் படத்தை பார்த்தால் இப்படித்தான் இந்த நாடகம் எழுதப்பட்ட காலத்தில் வாழ்ந்திருப்பார்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இன்னொரு மேக்பத் இருக்குது ஆர்சன் வெல்ஸோட மேக்பத் ஆர்சன் வெல்ஸோட மேக்பத்தில் தான் மேக்பத் என்பவன் நாம் நினைப்பது போல ஒரு எளிமையான மனிதன் இல்லை ஆஜானுபாவமாக ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஆளுமையாக மேக்பத்தை காட்டுறார் அவர் இந்த மூன்று மேக்பத்தை போல இந்தியாவில் ஒரு மேக்பத் பண்ணியிருக்காங்க இந்தியாவில் பண்ணப்பட்ட மேக்பத் விஷால் பரத்வாஜனுடைய மேக்பத் மக்பூல் என்று ஹிந்தியில் அவர் ஒரு படம் எடுத்தார் இந்த கதையில் வரக்கூடிய மேக்பத் மேக்பத்தினுடைய நாடகத்தை அப்படியே அவர் டைட்டில் போட்டே பண்ணுறார் திருடலை நேரடியாக அந்த படத்துக்கு தலைப்பு கொடுத்துறார் இது வந்து ஷேக்ஸ்பியருடைய மேக்பத்தை தான் நான் படமாக எடுத்திருக்கிறேன் மக்பூல் என்ற படம் நான் திருடன் சார் நடிச்சிருக்க படம் அது அந்த படத்தை பாருங்கள் முழுக்க மாஃபியா உலகத்துக்குள்ளே இந்த கதை நடக்குது ஒரு மாஃபியா அவனுடைய நிழல் உலகம் அந்த நிழல் உலகத்துக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒருவன் அவனுக்கு விசுவாசமாக இருக்கக்கூடிய தலைவன் அவனை கொண்டுட்டு அவன் இடத்துக்கு இவன் வர்றாங்கிற இந்த கதையை குற்றவாளிகளுடைய நிழல் உலகத்தினுடைய கதையாக மாற்றுகிறார் இப்போ நமக்கு நாலு மேக்பத்தை பார்க்குறோம் இந்த நாலு மேக்பத்தும் நாலு வேறு நாடுகள் நான்கு விதமாக எதிர்கொள்கிறது ஆனால் நான்கு மேக்பத்திலையுமே அந்த மேக்பத்தினுடைய மூலம் அப்படியே தான் இருக்கு அதுதான் ஷேக்ஸ்பியர் என்றால் ஷேக்ஸ்பியரை நீங்கள் எப்படி எதிர்க்குள் மாற்றினாலும் அதுக்குள்ளே அந்த ஷேக்ஸ்பியருடைய ஒரிஜினாலிட்டி இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் அதை அழிக்கவே முடியாது மாற்றவே முடியாது இன்னும் சொல்ல போனால் இந்த நான்கு பேரும் ஒரு விஷயத்தில் ஒன்றாக இந்த நான்கு இயக்குநர்களோட பேட்டியும் படிக்கிற ஒரு விஷயத்தில் ஒன்றா சொல்கிறாங்க எங்களால் ஷேக்ஸ்பியரை உருமாற்றவே முடியாது நாங்கள் ஷேக்ஸ்பியரிடமிருந்து எங்களுக்கு தேவையானதை எடுத்துக்கொண்டோம் நான் முதல்ல சொன்ன இல்லையா அது ஒரு குழந்தை விளையாட்டு தான் அப்படின்னா அந்த குழந்தை அதற்கு தேவையான அளவு மகிழ்ந்தா எழுதி இருக்கிறது விளையாண்டு பார்த்து இருக்கிறது ஷேக்ஸ்பியருடைய மூல பிரதி அப்படி தான் இருக்கு நிறைய அதாவது இந்த நாடகத்தினுடைய நிறைய பிரில்லியன் லயன்ஸ் இருக்குது மௌனியினுடைய கதையை படித்த எல்லாருக்கும் தெரியும் நாம் எவற்றின் நடமாடும் நிழல்கள் அப்படின்னு மௌனி தன்னுடைய ஒரு கதையில் எழுதியிருக்கார் இந்த வரி தமிழ் சிறுகதை படித்த ஒவ்வொருத்தருக்குமே ஒரு பெரிய அதிர்வை உண்டாக்கியிருக்கும் எவற்றின் நடமாடும் நிழல்கள் நாம் அப்படின்னு மௌனி கேட்கிறாரே அப்படின்னு இந்த நடமாடும் நிழல்கள் அப்படிங்கிற சொல்லை முதல் முதல்ல பயன்படுத்தினவர் ஷேக்ஸ்பியர் அதுவும் இந்த மேக்பத்தில் தான் பயன்படுத்துகிறாரு லைஃப் ஈஸ் பட் அ வாக்கிங் ஷேடோ அப்படிங்கிறார் வாழ்க்கை என்பது ஒரு நடமாடும் நிழல் இந்த நடமாடும் நிழலைத்தான் மௌனி உள்வாங்கி கொண்டு ஒருவேளை நாம் எவற்றின் நடமாடும் நிழல்கள் என்று கேட்டிருப்பாரோ என்னவோ ஆனால் அந்த நடமாடும் நிழல் அப்படிங்கக்கூடிய அந்த பிரயோகம் எவ்வளோ அழகானது பாருங்க அலிசன் ஒண்டர்லேண்ட் படிச்சிருந்தீங்கன்னா தெரியும் அலிசன் ஒண்டர்லேண்டில் அவள் இதே மாதிரி கேட்குறா நாம் யாரோ ஒருவருடைய கனவில் போய்கொண்டிருக்கிறோமா அல்லது நாமே இன்னொருவருடைய கனவில் தான் இருக்கிறோமா நாம ஒருத்தர் இன்னொருவருடைய கனவில் வரக்கூடிய கதாபாத்திரமா அல்லது நாம இன்னொருத்தருடைய கனவுக்கு போயிட்டு இருக்குமா யார் நாம நமக்கே ஒரு நிழல் தோற்றம் தான் நம்மளுடைய தோற்றமான அலிசன் ஒண்டர்லேண்டில் அவள் கேட்குறா இதில் ரொம்ப அழகான அடுத்த வரி இருக்கிறதா அவன் வாழ்க்கைனா என்னன்னு சொல்கிறான் லைஃப் இஸ் அட்டல் டோல் பை ஆன் இடியட் ஃபுல் ஆஃப் சவுண்ட் அண்ட் ஃபியூரி சிக்னிஃபைங் நத்திங் வாழ்க்கை என்பது ஒரு முட்டால் சொன்ன கதை அதுவும் சீற்றமும் ஓலமும் சொன்ன கதை அதில் எந்த அர்த்தமும் இல்லை எனக்கு இந்த வரியை படிக்கும் போதெல்லாம் ஒரு வாசகம் முக்கியமாக வருது என்னென்னா லைஃப் இஸ் அ டேல் டோல் பை ஆன் இடியட் அந்த இடியட் என்பதுதான் முக்கியம் காரணம் வாழ்க்கையை பற்றி எப்போதுமே கதை சொல்பவர்கள் எல்லோரும் இடியட்டு தான் அந்த இடியட் என்பவன் வெறும் இடியட் அல்ல அவன் ஒரு ஞானி அதைத்தான் தாசி தாசா
அது அவருடைய பிள்ளைகளிடம் அல்லது உற்றார் உறவினரிடம் மாணவர்களிடம் யாரோ ஒருவரிடம் ஒரு கதை இருக்குது அவர் இப்படி இருந்தார் இப்படி நடந்தார் இப்படி செய்தார் இந்த நாளில் இப்படி இருந்தார் எல்லோருடைய வாழ்க்கையும் வெறும் கதைதான் ஆனால் இந்த கதையை சொல்லும் முட்டால் யார் அந்த முட்டால் தான் என்னை பொறுத்த மட்டும் மிக மிக முக்கியமான ஆள் ஏனென்றால் அவன் தன்னுடைய கதையை வெறுமனாக சொல்லவில்லை ஃபுல் ஆஃப் சவுண்ட் அண்ட் ஃபியூரி சீற்றமும் ஓலமும் மிக்கதாகத்தான் சொல்கிறான் இந்த முதல் மூன்று நாள் ஒரே கேட்டிருந்தீங்கன்னா தெரியும் அதில் எவ்வளவு சீற்றம் எவ்வளவு ஓலம் டால்சாய் ஒரு முட்டால் தான் டசாஸ்கி ஒரு முட்டால் தான் ஏனென்றால் வாழ்க்கையினுடைய சீற்றத்தையும் அவலத்தையும் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறாங்க சிக்னிஃபிகிங் நத்திங் உண்மையில் பார்த்தால் ஒன்றுமில்லை தான் அந்த ஒன்றுமில்லை என்பதை தெரிந்து கொள்வது கஷ்டம் அதை தானே எடுத்து சொன்னேன் நீங்கள் ஜென்ல இருக்கக்கூடிய அந்த நத்திங் தான் இங்கே வரக்கூடிய நத்திங் மிச்சம் இல்லை என்றவர் ஏதோ ஒன்றனுடைய முழுமையாகி விடுகிறோம் என்று பார்த்தா இவனுக்கு வாழ்க்கையில் மேக்பத்திற்கு இப்படி மேக்பத்தை இவ்வளவு ஒரு பயிற்சிக்காக எது பேச வைக்கிறது அவன் ஒரு போர் வீரன் பொதுவாக தெரியும் போர் வீரனுக்கு ஒரு குணம் இருக்கு பேசவே மாட்டாங்க பேசினால் கூட ரொம்ப கராரான மொழியில் தான் பேசுவார்கள் ஆனால் மேக்பத் என்ற போர் வீரனுக்கு வாழ்க்கையை பற்றி இவ்வளவு பெரிய கவித்துவமான வரிகளை எப்படி சேக்ஸ்பியரால் கொடுக்க முடிகிறதுன்னா அங்கதான் சொல்றாரு அவன் வெறும் போர் வீரன் அல்ல அவன் ஒரு தோல்வியுற்ற பெரிய நாயகன் அவன் தோல்வி வரும்போது வெறுமனாக தோல்வியை மற்றும் அடையவில்லை ஒரு கவித்துவமான ஒரு உண்மையை உலகத்துக்கு சொல்றான் அந்த உண்மை என்ன என்றா வாழ்க்கை என்பது வெறும் கதை இந்த கதை சீற்றமும் ஓலமும் நிரம்பியது யோசித்து பார்த்தால் அதில் ஒன்றுமே இல்லை இந்த ஒன்றுமில்லாத கதையைத்தான் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை பேரும் திரும்ப திரும்ப வேறு வேறு மொழிகளில் வேறு வேறு வடிவங்களில் வேறு வேறு கதாபாத்திரங்களாக கொண்டு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அப்போ ஷேக்ஸ்பியருடைய அந்த நாடகம் ஒரு மனிதன் தன்னுடைய உச்சபட்சமான ஒரு வீழ்ச்சியின் போது ஒரு தரிசனத்துக்கு உட்படுவான் அந்த தரிசனம் என்னன்னு பார்த்தா வாழ்க்கையை பற்றி அவனுக்கு என்று ஒரு பார்வை உண்டாகிவிடும் இந்த வரியை அவனுக்கு யாருமே சொல்லித்தரல மேக்பத்தே அந்த வரியை சொல்கிறான் ஏனென்றால் இந்த மேக்பத்துக்கு இந்த வரியை சொல்லித்தருவது அவனுடைய வாழ்க்கை அவனுக்கு நடந்த ஆசை பேராசை அவனுக்கு கூட்டிக் கொண்டு போய் காட்டிய இடம் மேக்பத்தை பத்தி பேசும்போது ரெண்டு தமிழ மொழியாக்கங்கள் இருக்கு இந்த ரெண்டு மொழியாக்கத்தையும் நான் சுட்டி காட்டணும் நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஒரு மொழியாக்கத்தை பண்ணி அரு சோமசுந்தரம் அப்படிங்கிறவருடைய இந்த மொழியாக்கம் வந்து மேக்பத்தினுடைய மொழியாக்கம் இவர் சக்சருடைய எல்லா நாடகங்களையும் தமிழ்ல மொழி பெயர்த்திருக்கிறார் எல்லாமே வெளிவந்திருக்கிறது என்னன்னா இதுல இருக்கக்கூடிய தமிழ் மட்டும் கொஞ்சம் பழமையான ஒரு தமிழ் இன்னொரு சக்ஸ்பியருடைய மேக்பத் வந்திருக்கிறது இந்த மேக்பத் இதை ஒருவர் நாவலாக எழுதியிருக்கிறார் நாடகமாக அல்ல அப்படி நாவலாக எழுதியிருக்கிறார் இந்த நாவலாக இருக்கக்கூடிய இந்த வடிவம் வந்து ராஜசேகரன் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு ஆளாக எழுதப்பட்டிருக்கு ஆனால் ஒரு வார்த்தையை கூட அவர் வந்து நாடகத்தில் இருந்து விடுபடவே இல்லை அந்த நாடகத்தையே தான் நாவலாக எழுதியிருக்கிறார் காரணம் படிப்பதற்கு எளிமையாக இருக்குமே அப்படிங்கிறதுக்காக ரெண்டு ஷேக்ஸ்பியரை படிக்க விரும்புவர்களுக்கு ரெண்டு எடிஷனை நான் சிபார்சு பண்ணுவேன் நீங்கள் ஷேக்ஸ்பியருடைய கிளாசிக்கலான எடிஷனை படிக்க விரும்புனீங்கன்னா அதோட ஆடன் ஷேக்ஸ்பியர்னு சொல்லப்படக்கூடிய பதிப்பை படிங்க ஏன்னா அதுதான் ஷேக்ஸ்பியருக்கான திருத்தமான நல்ல பதிப்பு இப்போது ஒரு ஷேக்ஸ்பியருடைய பதிப்பு வந்திருக்கு அதைத்தான் நான் புதிய வாசகர்களுக்கு பரிந்துரை பண்ணுவேன் அந்த ஷேக்ஸ்பியர் பதிப்பினுடைய பெயர் நோ ஃபியர் ஷேக்ஸ்பியர் அதாவது ஷேக்ஸ்பியரை கண்டு பயப்படாதீர்கள் அப்படின்னு ஒரு பதிப்பு வருது நோ ஃபியர் அப்படிங்கிற டைட்டிலில் ஷேக்ஸ்பியருடைய ஒவ்வொரு எடிஷனாக போடுறாங்க இந்த எடிஷன் புத்தகங்களில் தான் என்ன ஒரு சிறப்பு இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த புத்தகத்தில் ஒரு பக்கம் அந்த பழைய ஆங்கிலத்திலும் ஒரு பக்கம் புதிய இன்னைக்கு நாம் பயன்படுத்துகிற எளிமையான சொற்களின் வழியாகவும் சேக்ஸ்பியர் மட்டும் வந்து சேர்றார் இந்த ரெண்டு எடிஷனில் எல் ரெண்டு எடிஷனுமே இங்கே நமக்கு கிடைக்கிறது ரெண்டு எடிஷனுமே நம்ம வாங்கி படிக்கலாம் இந்த ஷேக்ஸ்பியரனுடைய இந்த நாடகத்தை ஒவ்வொரு மொழியும் ஒவ்வொரு விதமாக உள்வாங்கிடும் போது இந்த ஸ்பானிய மரபில் வந்து இந்த ஷேக்ஸ்பியருடைய இந்த மேக்பத்தை பற்றி சொல்லும் போது அவர்கள் சொல்கிறாங்க அவர்கள் ஊரினுடைய புகழ்பெற்ற ஒரு கதாபாத்திரம் இருக்கிறது அவன் வந்து டான் குயாத் சொல்லப்படக்கூடிய ஸ்பானிஷனுடைய பெரிய ஹீரோ டான் குயாட்டே சர்வாண்டி செல்வி ஒரு நாவலுடைய ஹீரோ அவனுக்கு அந்த மக்கள் அவன் தான் அந்த நாட்டினுடைய ஒரு தேசிய கதாபாத்திரத்தில் ஒரு நேஷனல் ஹீரோன்னு சொல்லக்கூடிய இடம் அந்த இடத்திற்கு நிகரான ஒரு இடத்தை ஸ்பானிய மக்கள் மெக்பத்துக்கு தான் கொடுத்துருக்கிறாங்க மெக்பத் தான் அந்த மக்களினுடைய ஒரு நிரந்தரமான சின்னமாக இருக்கிறான்னு சொல்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட பார்த்தா இந்தியாவிலுமே மெக்பத்துக்கு கொடுக்கப்பட்டக்கூடிய இடம் மிகப்பெரிய தான் இந்த நாடகத்தை நான் சில நாட்களுக்கு முன்பு படப்பெட்டின்னு ஒரு பத்திரிகை வந்தது அந்த படப்பெட்டிங்கிற பத்திரிகையில் நாசர் அவர்கள் ஒரு கட்டுரை எழுதியிருக்கிறார் தெலுங்கில் நான் நான் மேக்பத் நாடகத்தில் நடித்தேன் நான் இத்தனை படங்கள் நடித்திருந்தாலும் என் வாழ்க்கையில் நான் நடித்த மிகச்சிறப்பான படம் அந்த தெலுங்கில் நான் நடித்த மேக்பத் தான் ஆனால் அந்த படம்
இதற்கப்புறம் ஷேக்ஸ்பியர் இறந்து போன பின்னாடி அவர் உடலை யாராவது எடுத்து போகக்கூடாதுங்கிறதுக்காகவும் ஒரு கதை விடப்படுறது என்னன்னா அவருடைய உடலை யாராவது தோன்றி எடுத்தார்கள் என்றால் இந்த மூன்று சூனியக்காரிகளும் வந்துருவாங்களாம் அதனால இந்த மூன்று சூனியக்காரிகளும் மேக்பத்தும் மேக்பத்தினுடைய உலகமும் மாறி மாறி நாடகத்தினுடைய பலருக்கும் ஆதர்சமாக இருக்கிறது இந்தியாவிலேயே ஹமாரா ஷேக்ஸ்பியர் என்று ஒரு நாடக இயக்கம் நடந்தது நம்முடைய ஷேக்ஸ்பியர் என்று ஒவ்வொரு மாநிலமாக அவர்கள் வந்து நாடகத்தை நிகழ்த்தினாங்க அந்த நாடகத்தில் ஒரு முறை நான் வங்காளத்தில் நிகழ்த்தப்பட்ட இந்த மேக்பத்தை பார்த்தேன் அவர்களுடைய மேக்பத்தில் வரக்கூடிய எல்லோருமே வங்காளத்தை சேர்ந்த கிராமப்புற மனிதர்களாக இருந்தார்கள் அதில் அரசனுடைய கதை கிடையாது அரசனை பற்றின விஷயமாக இல்லை எளிய ஒரு நிலப்பரப்பு அந்த நிலப்பரப்பினுடைய வீட்டில் வேலை பார்க்கக்கூடிய ஒருவன் அவனுடைய பிரச்சனையாக மாற்றிட்டாங்க அப்போ ஒரு மொழி அந்த மொழியினுடைய கலாச்சாரத்துக்குள் மேக்பத்தை கண்டுபிடித்துக் கொள்கிறது இங்கே யார் மேக்பத் இந்த கலாச்சாரத்துக்குள் மேக்பத்திற்கு என்ன இடம் இருக்கிறது அதனால தான் இந்த நாடகத்தை இந்தியாவில் சமஸ்கிருதத்தில் கூட நடத்தியிருக்காங்க மேக்பத் நாடகத்தை ஒரு முறை பரிசார்த்தமாக சமஸ்கிருதத்தில் நடத்தி பார்த்திருக்கிறாங்க அப்போ அதுலேயும் கூட இது ஒரு செவ்வியல் நாடகமாக நிகழ்த்தப்பட முடிகிறது அப்படி பார்த்தால் மேக்பத் நாடகத்திற்கு இவ்வளவு பெரிய ஒரு நீண்ட வரலாறு இருப்பதற்கு காரணம் அதுக்கு ஷேக்ஸ்பியருக்கு இருந்த அந்த ஆளுமை ஆனால் உண்மையிலே ஒரு சர்ச்சை தொடர்ந்து நடந்துகிட்டே இருக்கு ஷேக்ஸ்பியருங்கிற ஒருத்தர் இருக்கிறாரா இல்லை இல்லையா ஷேக்ஸ்பியருங்கிற பேரில் யாரோ எழுதிட்டாங்கிற ஒரு கதையை சர்ச்சையை ரொம்ப காலமாக சொல்லிகிட்டே இருக்காங்க நான் படிக்கும் போது கூட என்னுடைய பேராசிரியர் ஒவ்வொரு முறையும் சொல்லுவார் இதை நாம் ஷேக்ஸ்பியர் எழுதினார் என்று வைத்துக் கொள்ளலாம் ஏனென்றால் ஒரு சர்ச்சை எப்பவுமே ஆங்கில இலக்கியம் படித்தவர்களுக்கு தெரியும் மார்லோவா ஷேக்ஸ்பியர் ஆகும் மார்லோ தான் இதை எழுதினார் ஷேக்ஸ்பியர் இல்லை மார்லோ இவரை விட பெட்டர் பயட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மார்லோ எழுதின டாக்டர் ஃபாஸ்டஸ் நான் படிச்சிருக்கேன் ஃபாஸ்டஸ் படிக்கும் போது ஃபாஸ்டஸ்ல இதற்கு நிகரான பில்லியன் லைன்ஸும் இருக்கு இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் இப்போ ஒரு ஆய்வு பண்ணியிருக்காங்க அதில் அதில் மார்லோ இல்லைன்னு சொல்றாங்க ஏன்னா மார்லோ பயன்படுத்திய சொற்களும் ஷேக்ஸ்பியர் பயன்படுத்திய சொற்களும் வேற ஷேக்ஸ்பியர் பயன்படுத்திய சொற்கள் ஒருவேளை மார்லோ தான் எழுதியிருப்பாருன்னு பார்த்தா மார்லோ அந்த சொற்களை வேற நாடகங்களில் பயன்படுத்தவே இல்லையே அதனால மார்லோ இல்லை அப்படின்னு அப்போ இன்னொருவர் யாரார் பேக்கன் தான் எழுதினாரு பேக்கன் தான் ஷேக்ஸ்பியருங்கிற பேரில் எழுதியிருக்காருன்னு ஒரு சர்ச்சை இன்னும் நடந்துகிட்டே இருக்கு அதையும் இப்போ மறுக்கிறாங்க பேக்கன் ஒரு அறிவியலாளர் அறிவு சார்ந்து அறிவியல் சார்ந்து நிறைய எழுதியிருக்கிறார் அறிவு இயக்கத்துக்கு எதிராகவும் இதில் எழுதப்பட்டிருக்கு பேக்கனால் ஒருபோதும் அப்படி எழுதப்பட முடியாது அப்போ ஷேக்ஸ்பியர் எப்போதுமே ஒரு சர்ச்சைக்குரியவராக இருந்துகிட்டே இருக்கிறார் அவருடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையும் சர்ச்சைக்குரியதாக தான் இருந்துகிட்டே இருக்கு சமீபத்தில் ஆண்டில் கூட ஒரு படம் வழி வந்தது ஷேக்ஸ்பியர் இன் லவ் அப்படிங்கிற படம் இந்த படம் ஆஸ்கார்லாம் கூட வாங்கியது இந்த படமும் கூட அவருடைய ஒரு கதாபாத்திரத்தினுடைய பெயரை வைத்து கொண்டு ஷேக்ஸ்பியருக்கு ஒரு காதல் கதை இருந்தால் அந்த காதல் கதை எப்படிப்பட்டதாக இருக்குங்கிறத கற்பனை பண்ணி எடுத்திருந்தாங்க ஷேக்ஸ்பியரை பற்றி ஒரு குற்றச்சாட்டம் இருக்கிறது என்னன்னா அவருக்கும் ஏழாம் சௌதாம்டனுக்கும் இடையில் ஒரு ஒருபால் உறவு இருந்தது அவர் ஒருபால் உறவு கொண்டவர் அதை அவருடைய கவிதைகள் வெளிப்படுத்துகிறாருங்கிற ஒரு சர்ச்சையும் இருக்கு இன்னொன்று அவருடைய கவிதையிலேயே ஒரு கவிதையில டார்க் லேடின்னு சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு பெண்ணை அவர் வர்ணித்து எழுதுகிறார் வேறு யாரோ ஒரு பெண்ணோடு தொடர்பு இருந்தது அப்படி ஷேக்ஸ்பியர் வாழ்ந்த காலத்திலும் சரி இன்றும் சரி ஷேக்ஸ்பியரை எப்போதுமே ஒரு சர்ச்சைகளும் வாதங்களும் தொடர்ந்து இருந்துகிட்டே தான் இருக்கு ஆனால் ஷேக்ஸ்பியரை படிக்கிற ஷேக்ஸ்பியரை கொண்டாடுகிற ஒவ்வொருவரும் தன் காலகட்டத்தினுடைய மறக்க முடியாத ஒரே படைப்பாளி ஷேக்ஸ்பியர் தான் சொல்கிறாங்க மில்டன் சொல்கிறார் மேத்யூ அர்னால் சொல்கிறார் அதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய ஒவ்வொரு தலைமுறையும் சொல்கிறார்கள் ஷேக்ஸ்பியர் தான் உலகத்தில் எழுத்தாளர்களுக்கு வழிகாட்டக்கூடியவர் நேற்று கூட முந்தைய நாள் வரையில் கூட நான் சொன்னேன் நாவல் உலகத்தினுடைய ஷேக்ஸ்பியராக டால்சாய் சொல்லப்படு டாசாவஸ்கி சொல்லப்படுறாருன்னு இந்த டால்சாய் டாசாவஸ்கிக்கும் ஷேக்ஸ்பியர் விஷயத்தில் ஒரு சண்டை வந்துச்சு அதையும் சொல்ல விரும்புகிறேன் டால்சாய்க்கு ஷேக்ஸ்பியரை பிடிக்காது ஒருவேளை எதுக்கு பிடிக்கல அப்படின்னு பார்த்தா அவர் டால்சாயினுடைய கிங்லியரை படிக்கிறார் கிங்லியரை படித்த டால்சாய்க்கு கோபம் ஒரு தகப்பன் தன் பிள்ளைகளிடம் இப்படி தன்னை நேசிப்பது யார் நேசிக்கிறார்கள் என்று கேட்கலாமா அப்படி கேட்கக்கூடாது இல்லையா அப்படி கேட்பது தவறு இல்லையா அப்படின்னு அவருக்கு பிடிக்கல நான் யோசித்து பார்க்கணும் ஒரு வகையில் கிங்லியரோட வாழ்க்கை தான் டால்சாயினுடைய சொந்த வாழ்க்கையே ஏன்னால் டால்சாய்க்கும் அத்தனை பெண்கள் அதில் ஒரு பெண்ணை டால்சாய் திருமணம் செய்து கொடுக்கும் போது ஒரு நிபந்தனை விதிக்கிறார் என் மகளை ரொம்ப தூரத்தில் கட்டி கொடுத்துட்டு நான் போய் பார்த்துட்டு இருக்க முடியாது மாப்பிள்ள பக்கத்திலே இருக்கணும் மகளை அனுப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மகள் திருமணமாகி போகும்போது டால்சாய் சொல்றாரு தினம் மாலையில் நீ என் வீட்டுக்கு வந்து என்னை பார்க்கணும் அல்லது நான் உன் வீட்டுக்கு வந்துடு
அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா அவர் ஒரு ரிமார்க்கபிள் ரைட்டர் என்று ஒரு வரியை சொல்கிறார் க ஷேக்ஸ்பியரை பற்றி சொல்லும் போது ஆனால் மானசீக எழுத்தாளராக சொல்லலாம் ஆனால் டாசாஸ்கிக்கு மானசீக எழுத்தாளராக இருக்கிறார் ஆனால் இந்த ஷேக்ஸ்பியரில் இருந்து தொடங்கின இயக்கம் பார்த்தா இன்றைக்கு வரைக்கும் எவ்வளோ எழுத்தாளர்களை உருவாக்கியிருக்கு இந்த மேக்பத்திற்கே கூட இப்போ ஒரு நாவல் படித்தேன் லேடி மேக்பத் என்று ஒருவர் தனியாக ஒரு நாவல் எழுதியிருக்கார் மே லேடி மேக்பத் வந்து ஏன் இப்படி ஆனால் எதனால் அவளுடைய வாழ்க்கையில் அவளுக்கு குழந்தைகள் இல்லாமல் போனது அவள் சொல்கிறா இப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆண் மகன் அரசனானால் அவனுக்கு ஆண் குழந்தை பிறக்கக்கூடும்னு சொல்கிறா அவள் ஆனால் அவள் வாழ்க்கையில் பிறக்கலை எந்த ஆசை எப்படி இருந்ததுன்னு லேடி மேக்பத்தை பற்றி ஒரு நாவல் எழுதப்பட்டிருக்கு இதற்கப்புறம் இந்த நாவலுக்கு மிச்ச பகுதி பார்ட் டூ என்று சொல்லப்படக்கூடிய மேக்பத்தினுடைய இரண்டாம் பகுதியை கூட பின்னாடி ஒருவர் எழுதி பார்த்தார் ஆனால் அது எல்லாமே ஷேக்ஸ்பியர் முன்னாலே நிற்கல ஷேக்ஸ்பியர் தன்னுடைய இந்த ஒரே ஒரு ஒரு பெரிய கலை உச்சத்தின் வழியாக மேக்பத்துங்கிற ஒரு அசாத்தியமான கதாபாத்திரத்தை உருவாக்கியதன் வழியாக மனித மனதை மிக துல்லியமாக ஆராய் செய்கிறார் இன்றைக்கும் கூட உளவியலாளர்கள் பலரும் பல நேரங்களிலும் மேற்கோள் காட்டுவது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேக்பத்தில் இருக்கக்கூடிய லைன்ஸ் தான் மேக்பத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வரியை சொல்கிறார்கள் இது ஒரு மனவியாதி இப்படி உறக்கத்தில் நடக்கக்கூடிய ஒரு பெண்ணுக்கு இப்படி ஒரு உளவியல் சிக்கல் இருப்பது அவளுடைய மனவியாதி அந்த மனவியாதி ஃப்ராய்ட் உட்பட பல மனவியலாளர்கள் ஷேக்ஸ்பியரை காட்டி தான் சொல்கிறாங்க அப்படி பார்த்தால் ஷேக்ஸ்பியருடைய இந்த மேக்பத்துங்கிற நாடகம் வந்து தமிழில் மட்டுமல்ல இந்தியாவினுடைய எல்லா சமூகத்துக்குள்ளும் தங்களுடைய காலத்தினுடைய தங்களுடைய வாழ்க்கைக்குள் யார் மேக்பத் என்பதை அடையாளம் காட்டியிருக்கிறது உலக இலக்கியம் திரும்ப திரும்ப கொண்டாடிட்டே இருக்கக்கூடிய ஒரு படைப்பை பற்றி இன்றைக்கி பேச இந்த சந்தர்ப்பத்துக்கு நன்றி தெரிவித்து என் உரையை முடிச்சுக்கிறேன் நன்றி